செல்லுஷானவு தாலாவின்னுல் அடியார்களே தனித்து விழங்கும் இசலாம் என்ற இந்த தொடரிலே பல விதங்களிலே இந்த மார்க்கம் எப்படி எல்லாம் தனித்து விழங்குகிறது என்பதை நம்ம பார்த்து வருகிறோம் துவக்கத்திலே இந்த மார்க்கம் உண்மையான மார்க்கம்தான் என்பது தன்னைத்தானே நிரூபிக்கிற விஷயத்திலே தனித்து விளங்குகிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலி செல்லமுடைய அப்படிக்கற்ற வாழ்க்கையை கொண்டும் திருமறை குரானுடைய அறிவுபூர்வமான போதனைகளை கொண்டும் இது தனக்குத்தானே உண்மை என்று நிரூபித்து வருகிறது அந்த வகையில இந்த மார்க்கம் தனித்து விளங்குகிறது என்று பார்த்தோம் அதே போல மனித குலத்தில் தீர்க்கப்பட முடியாத சமத்துவத்தை சகோதரத்துவத்தை உருவாக்குவதிலே இந்த மார்க்கம் தனித்து விளங்குகிறது என்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி சட்ட திட்டங்கள்ல எல்லாத்திலையும் தலையிட்டு மனிதனுக்கு தீர்வு சொல்ற விஷயத்தில் இந்த மார்க்கம் தனித்து விளங்குது என்று பார்த்தோம் அதே போல நேற்றைய தினம் இறைவன் எதையெல்லாம் தடை செய்திருக்கிறானோ அந்த விஷயங்கள்ல எல்லாம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்பதை பார்த்தோம் இன்னும் பல விஷயங்களை இந்த தொடர்ல நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அதுல வந்து இன்றைய தினம் இந்த உலகத்தில் வந்து ஆன்மீக அரசியல் என்று சொல்லி ஒரு நடவடிக்கைகளை இரண்டாக மனிதர்கள் பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு இல்ல நூத்து கணக்கா பிரிக்கலாம் இருந்தாலும் எதார்த்தால் ஆன்மீக அரசியல் இந்த இரண்டு கோணத்தில் தான் பார்க்கிறார்கள் இப்ப அரசியல் ஒரு அரசாங்கத்தை எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல கூட எந்த மதங்களும் வந்து தலையிட்டு அதுக்கு தீர்வு சொல்லாது அதாவது எல்லா மதங்கள் சித்தாந்தங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க என்று சொன்னா கடவுளை எப்படி வழிபடுறது போறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு அரசாங்கம் வந்து எப்படி வந்து சேவை செய்யணும் என்னென்ன காரியத்துல அக்கறை செலுத்தணும் என்ன மாதிரியான சட்ட திட்டங்கள் ஒரு நாட்டில் இருக்கணும் என்று எடுத்துக்கொண்டோமையானால் அரசியல் விஷயத்துல இஸ்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பெரிய பெரிய அரசியல் விற்பனர்கள் கூட சொன்னது கிடையாது அந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ளையும் தலையிட்டுக்கிட்டு இது இப்படி இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் அதுல முக்கியமாக ஒரு அரசு என்பது எதற்கு தேவை நம்ம விளங்கணும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் ஒரு அரசாங்கம் என்பது எதற்கு தேவை என்று கேட்டால் சோறு போடுவது என்பது அரசாங்கத்தினுடைய பிரதானமான வேலை இல்லை அதெல்லாம் ரெண்டாவது அதிகபட்சமாக நிதி ஆதாரங்கள் இருந்தா அரசாங்கம் வந்து ஏழைப்பாலைகளை கவனித்து சோறு போடணும் வேலை தர்றது என்பது அரசாங்கத்தினுடைய முக்கியமான வேலை இல்லை அதுக்காக ஒரு அரசு அவசியமான கிடையாது உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு நாடும் தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு எல்லாம் வேலை கொடுத்ததே கிடையாது உலகத்தில் எந்த ஒரு நாடா இருந்தாலும் குடிமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் வேலை கேரண்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடு உலகத்தில் உண்டா உலகத்தில் கிடையாது அப்ப அரசாங்கத்தில் வேலை கொடுப்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்க இருக்கிற வேலையை கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி நீ பாத்துக்கான்றுவாங்க அவங்களுடைய தேவைக்கு தான் வேலைக்கு கூட ஆள் எடுப்பாங்க அரசை நிர்வகிப்பதற்காக வேண்டி அரசாங்கத்தை நிர்வகிக்கிறதுக்கு ஆள் சேர்த்து அம்பட்டு பெரும் ஜேக்கையலுமா அரசாங்கம் வியாபார கம்பெனிகளா நடத்திட்டு இருக்காங்க அரசாங்கத்தில இருந்து வேலை கொடுக்கறதுக்காகவும் ஒரு அரசாங்கம் இல்ல அரசாங்கிறது எதுக்கு என்று கேட்டால் முத இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அரசியலை பாருங்க அரசாங்கிறது ஒரு எதுக்கு தேவை என்று கேட்டால் மனிதன் வந்து தனித்து வாழ முடியாத ஒரு பிராணி சோசியல் அனிமல் சொல்லுவாங்க இவன் வந்து தனித்து வாழ முடியாத ஒரு மிருகம் இவன் ஒரு விலங்கு இனத்தை சேர்ந்தவன் தான் மனுஷன் ஆனால் மற்றதெல்லாம் தனிச்சு வாழ்ந்துகிறோம் நம்ம வந்து தனிச்சு வாழ முடியாது மனிதன் நல்லா எப்படி படைச்சிருக்கிறான் கேட்டா ஒரு ஆடு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதை தனியா விட்டா அது வந்து வாழ்ந்துக்கிறோம் இயற்கையா புல்லு முளைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இயற்கை அங்கங்க தண்ணி இருக்க அதை குடிச்சுக்கிறேன் அப்படி அது படைக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு அப்படியா படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம அப்படி படைக்கப்படல நமக்கு தேவையான உணவை நம்ம தான் உற்பத்தி பண்ணணும் நானே எனக்கு உரியதை உற்பத்தி பண்ணுனா நீங்களே உங்களுக்கு உரியதை உற்பத்தி பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு வேலை தான் காலம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்ப அதே வந்து ஒரு ஆள் உற்பத்தி பண்ணணும் ஒரு ஆள் விதைக்கணும் ஒரு ஆள் அறுக்கணும் ஒரு ஆள் மிஷின் வச்சு அதை அரைச்சி தரணும் ஒரு ஆள் ஆக்கணும் ஒரு ஆள் பொறிக்கணும் ஒரு ஆள் வறுக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கா இல்லையா அப்ப அது மாதிரி ஆடு மாடுகளுக்கு சட்ட வேட்டி எல்லாம் தேவை கிடையாது வாடு போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஒரு சட்டம் வேண்டாம் என்ன செய்யணும் அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்ம அவனுக்கு ஹெல்ப் நம்ம அவனுக்கு அவன் நமக்கு ஹெல்ப் இப்படி வந்து ஒரு கூட்டாக வாழக்கூடியவனாகத்தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கான் தனியா அவன் எப்படியே வாழ்ந்து கண்டு விட்ட செத்து பெறுவோம் நம்ம எல்லாம் நம்ம எப்படி இந்த உலகத்துல வாழ முடியும் மத்த மத்த ஜீவன்கள் சாவாது கோழிக்கு ஒரு அரசாங்கம் தேவையில்லை ஆடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்குள்ள ஒரு தலைவர் வச்சுக்கிருவோம் இது ஆடுகளுக்கு இவர் சிஎம் இவர் பி எம் ஆடுகளுக்கு தேவைப்படுமா ஆடுகள் மாடுகளுக்கு எல்லாம் தேவை கிடையாது ஏன் அது தனிச்சு வாழ்ந்துக்கிறோம் புழு பூச்சில இருந்து எல்லாமே நல்லா படைச்சுக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுமே 
தன்னுடைய தேவைகளை வந்து தானே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு அல்ல அறிவை தந்திருக்கிறதுனால என்ன பண்றான்னு கேட்டா இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது நமக்கு பலவிதமான ஆசாபாசங்களை கொடுத்து நம்மளும் புள்ள திண்டு வாழலாம் ஆனா வாழ்வது கிடையாது நம்மளும் இளதலைய திண்டு வாழ்ந்தால் யாருமே தேவையில்லை நம்ம நிர்வாணமா சுத்திக்கிட்டு தெரிஞ்சா யாருடைய தேவையும் தேவையில்லை நம்மளும் காலச்சொடியை நோட்ல படுத்து தூங்குனா அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம அல்ல எப்படி படைச்சிருக்கிறான்னு கேட்டா ஆசாபாசத்தை ரொம்ப அதிகமா கொடுத்து சொகுசா இருக்கணும் வெறுந்தரையில படுக்கக்கூடாது அப்படி குசன் இருக்கணும் மெத்த இருக்கணும் வெப்பம் வராம ஏசி இருக்கணும் பேன் இருக்கணும் லைட் இருக்கணும் இப்படி இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இருக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷனை இங்கூட்டையும் அவனை கலெக்ட் பண்ண இயலாது தயாரிச்சுக்கிற இயலாது எனக்கு தேவையான சட்டை எனக்கு தேவையான சோறு எனக்கு தேவையான பல்பு எனக்கு தேவையான மைக்கு எனக்கு தேவையான ஏசி எனக்கு தேவையான கரண்ட எனக்கு தேவையான சோறு நானே உற்பத்தி பண்ணிக்கிற முடியுமா முடியாது ஒரு மனிதனுக்கு தெரிய நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான தேவைகள் ஊசி தேவைப்படும் நூல் தேவைப்படும் பேஸ்ட் தேவைப்படும் பிரஷ் தேவைப்படும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குத கண்ணாடி தேவைப்படும் பவுடர் தேவைப்படும் சோப்பு தேவைப்படும் இப்படி பொருள்களை எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உடை நீனே ரெடி பண்ணிக்க ஆமாவும் தான் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் என்ன வருது முடியுமா நமக்கு நம்ம தேவைகளை அதிகம் வளர்த்து கொண்ட ஒரு இனமாக அல்ல நம்மளை படைச்சிருக்கிறதுனால கூட்டாகத்தான் வாழ்ற நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் கூட்டாக வாழக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஏற்படுதுன்னு கேட்டா யாரிடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில வலிமை இருக்கிறதோ அவர்களால் வலிமை குறைந்தவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படும் உலகத்துல நீங்க கூட்டா வாழக்கூடிய நேரத்துல யாரு உடல்ல வலிமையா இருக்கிறானோ அவன் பலவீனமான ஆளை மிரட்டுவான் யாரு பத்து அடியால வச்சிருக்கிறானோ அவன் அடியால் இல்லாத ஆள் என்ன செய்வான் மிரட்டுவான் யார்கிட்ட கட்டி கப்படாண்ட ஆயுதம் வச்சிருக்கிறானோ அவன் நிராயுத பாணி என்ன செய்வான் மிரட்டுவான் யார்கிட்ட பணம் காசு ரொம்ப வச்சிருக்கிறானோ அது இல்லாதவன அவன் மிரட்டுவான் யார் ஆரோக்கியமா இருக்கிறானோ அவன் நோயாளியை மிரட்டுவான் இப்படி வந்து மனிதன் வந்து தனக்கு பலம் உள்ளவர்கள் பலம் குறைந்தவர்களுக்கு மீது என்ன செய்யறான் அநீதி இழைக்கக்கூடியவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் இப்படி கூட்டா வாழும் பொழுது தனித்தனியா வாழ்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் சட்டமோ நாடோ அரசாங்கமோ அரசியலோ தேவையில்லை போய் எங்கிட்ட போவோம் வேலையை பார்த்துட்டு போப்பான்னு நல்லா நினைஞ்சிருவான் நீ இந்த காட்டு பக்கம் நீ அந்த காட்டு பக்கம் போட்டு வரைஞ்சி விட்டுருவான் நம்ம சேர்ந்துதான் வாழணும் இருக்கும் பொழுது சேர்ந்து வாழ்ற நேரத்தில் என்ன இருக்குது ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு என்ன செய்யணும் மூளை ரொம்ப உள்ளவன் கூட மூளை இல்லாதவன் ஏமாத்துறானே உடலையெல்லாம் விடுங்க பிசிக்கலா விட்டுருங்க எவனுக்கு நல்ல பிரெயின் கூட இருக்க அவன் என்ன செய்யறான் இந்த ஏமாளிகள் அப்பாவிகள் எல்லாம் போது அதிக வட்டி தர அது தர ஒன்னு போட்டா நாலாவும் நாலு போட்டா நாற்பது தருவேன் சொல்லி ஏமாத்தி அப்படிலாம் பண்றானே இல்லையா கலப்படம் பண்றான் மோசடி இவன்லாம் அறிவுள்ளவனா இருப்பான் இந்த பிராடு பண்றவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கும்பிட்டுக்கு ஏமாத்த தெரியாது விவரம் உள்ளவன் நல்லா ஏமாத்துவான் இந்த விவரம் உள்ளவன் என்ன பண்றான் அந்த அறிவை பயன்படுத்தி அறிவு குறைந்த மக்களை வந்து பல விதங்களில் சுரண்டான் ஏமாத்துறான் இதெல்லாம் பாக்குறோம் அப்ப இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எதுக்கு தேவை என்று சொன்னால் ஒரு அரசாங்கம் எதுக்கு தேவை என்று சொன்னால் கூட்டாக வாழ்கிற நேரத்தில் வலிமை உள்ளவர்கள் பொருளாதார வலிமை அறிவு வலிமை உடல் வலிமை ஆள் பலத்தினுடைய வலிமை ஆயுத வலிமை குடும்பத்தினுடைய வலிமை அவன் ஃபேமிலியில் நூறு பேர் நம்ம ஃபேமிலியில் மூணு பேர் மீசி போடுவானோ நம்ம குடும்பத்தில் மொத்தமும் மூணு பேர் வைங்க அந்த குடும்பம் பெரிய குடும்பம் வைங்க நம்ம ஒண்ணுமில்லாம நமக்கு நீதியே கிடைக்காது இப்படி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் வலிமை உள்ளவன் வந்து கம்மியானவன் அடக்குறானா இல்லையா இது நடக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு அரசாங்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும் அதுக்குதான் அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்னன்னு கேட்டா வலிமை உள்ளவங்க உள்ளவர்களால் வலிமை குறைந்தவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது எல்லாம் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு வலிமை இருக்கும் காசு கூட இருக்கலாம் அவன்கிட்ட கத்தி வச்சுக்கிறான் நீ காசு வச்சுக்கிற திமுறு பண்ண அவன் கத்தி வச்சுட்டு உனக்கு எதிராக திமுறு பண்ணுவான் நீங்க ரெண்டு பேரும் காசும் கத்தி வச்சுக்கிறேன் நாட்டம் போடுறிய இவன் ரொம்ப பிரெயின் மூல உள்ளவனா இருக்கிறான் அவன் என்னத்தையோ ஒரு விஷத்தை கொண்டு கலந்து கலந்து காலி பண்ணிடுவான் சின்ன விஷயம் போதும் அவனுக்கு இப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எல்லாரும் மீது அநியாயம் செய்ய முடியும் ஒருத்தன்ட்ட ஒரு வலிமை இருந்தா இன்னொருத்த இன்னொரு வலிமை இருக்குமா இல்லையா அப்ப எல்லாரும் எல்லாரும் மீது அநியாயம் செய்ய முடியும் பொழுது எல்லாருக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிற வகையில எல்லார் பக்கமும் சமமாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வகை லகான் போடக்கூடிய வகையில ஒரு அரசாங்கம் இருப்பது அவர் இதுக்குத்தான் அரசாங்கம் சோத்துக்கு இல்ல அரசாங்கம் சோறு போட்டதும் இல்லை உலகத்தில் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் மக்களுக்கு சோறு போட்டது இல்லை வீடு தந்தது இல்லை வேலை தந்தது இல்லை எதோ அங்க ஒண்ணு இங்க ஒன்று வேணுங்கிறவனுக்கு ஒதுக்கி கொடுப்பான தவிர அத்தனை மக்களுக்கும் தந்த அரசாங்கங்கள் உலகத்தில் கிடையாது முடியவும் செய்யாது ஒரு
ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குகிறோம் அப்ப அரசாங்கத்தினுடைய வேலை என்னன்னு உங்களுக்கு விளங்கிருச்சா அரசாங்கத்தினுடைய முதன்மையான வேலை என்னன்னு கேட்டா அரசியல் முக்கியமான வேலை என்னன்னு கேட்டா நாட்டில் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் பராமரித்தல் இதுதான் கவர்மெண்ட் சட்டம் ஒழுங்குக்கு தான் எதுக்கு அரசாங்கம் தேவை சட்டம் ஒழுங்கு நான் பாட்டு தைரியமா நான் பாட்டு போகணும் நான் போறேன்னு நூறு பிறகு இருக்கான நான் ஒத்தையா போறேன்னு காலி பண்ணிடுவானு பயந்துட்டு போக கூடாது என்ன எதுக்கு போன நான் பாட்டு சாதாரணமா போனேன் நான் பாட்டு சாதாரணமா வரணும் அந்த உத்தரவாதத்தை என்ன செய்யணும் ஒரு கவர்மெண்ட் நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கணும் அதுதான் கவர்மெண்ட் அப்படி தேவையில்லைன்னா அரசாங்கமோ போலீஸோ ராணுவமோ நீதிமன்றம் ஒண்ணுமே நமக்கு தேவை கிடையாது அப்ப இத இதுக்கு தான் அரசாங்கம் விளங்கிக் கொண்டோமையானால் அப்ப அந்த அரசாங்கத்தில் வகுக்கிற சட்டங்கள் இதுக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்கணுமா இல்லையா நம்மளை ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்கணும் யார்த்திருந்து பாதுகாக்கணும் அடுத்தவன் இருந்து என்னிடமிருந்து கூட உங்களை பாதுகாக்கணும் உங்களிடமிருந்து கூட என்னை பாதுகாக்கணும் எல்லாரும் எல்லாருக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பக்கம் தூக்கி இருப்பான் பலம் கூட்டினவனா இருப்பான் காசுல கூட இருப்பான் வலிமையில கூட இருப்பான் அறிவுல கூட இருப்பான் வயசுல திரகாத்திரமானவன் கிழவனா இருப்பான் அப்படி எல்லாரும் அப்ப எல்லாருமே ஒருத்தர் வந்து நினைச்சானையானால் இன்னொருத்தருக்கு அநியாயம் செய்ய இயலும் எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அவனுடைய கிரவுண்டில் நின்று கொண்டு அநியாயம் செய்ய முடியும் செய்யக்கூடாது செஞ்சா அவர் சீரழிஞ்சு போயிடும் யாரும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது இந்த வாழுகிற உலகத்தில் எல்லோரும் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்ப ஒரு அரசாங்கம் இருந்து என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் கண்காணிக்க மீன் பண்ண ஒவ்வொருத்தனையும் பார்த்து எச்சரிக்கணும் ஆகாம லிமிட்டோட் நின்றுக்க உனக்கு வேண்டியது நீ பார்த்துக்கணுமே தவிர அடுத்தவன் உரிமையை எடுத்த அடுத்தவன் அடிச்சுன்னா அடுத்தவனை உதச்சன்னா அடுத்தவன் உரிமையை பறிச்சன்னா நான் விட மாட்டேன் என்கிற அளவுல ஒரு எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய பவர் இருக்கணும் ஆனால் இதுதான் அரசாங்கம் இதுக்கு தான் அரசாங்கம் எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க பெரிய பெரிய நிபுணர்கள் எல்லாம் ஒத்துக்கிறான் ஒத்துக்கிட்டு அவங்க உருவாக்கி வைத்திருக்கிற சட்டங்கள் அது கேட்டதா இருக்கா இதுக்கு தான் அரசாங்கம் எல்லாரும் ஒத்துக்கிறான் சோறு போடுறதுக்கு தான் அரசாங்கம் சொன்னா மாட்டிக்கிறான் எங்கடா எனக்கு சோறு கேட்டுவாங்க ஊடு கொடுக்கறதுக்கு தான் அரசாங்கம் சொன்னா ஊட கூட எனக்கு எனக்கு ஊடு இல்ல இப்ப ஊடுகா எப்படி தருவாங்க அதுக்கு அரசாங்கம் இல்லைன்னு அரசியல்வாதிகளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் கூடுதல் சும்மா சில வாக்குகளை பெறுவதற்காக சும்மா சொல்லலாம் எல்லாருமே சொல்லலாம் அப்ப நம்ம முதல்ல விளங்க வேண்டும் என்னன்னு கேட்டா அந்த சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்கு தான் அரசாங்கம் என்றால் சட்டங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கணும் அந்த சட்டம் என்பது அவர்கள் எதற்காக அரசாங்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்களோ உருவாக்கி இருக்கிறோமோ அதை நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கணுமா இல்லையா இருக்க வேண்டும் அப்ப எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒருத்த வந்து இன்னொருத்தனுக்கு அநியாயம் செய்தால் அவனுக்கு கொடுக்கிற பனிஷ்மெண்ட் வந்து அடுத்தவன் அநியாயம் செய்யறதுல இருந்து பயத்தை உண்டாக்கணும் நம்ம கொடுக்கிற தண்டனை எப்படி இருக்கணும் கேட்டா ஒரு அநியாயம் பண்ணிட்டு அவனுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தா சொல்லுவார் உலகுதானா நம்மளும் செய்வோம் நம்மளையும் கூப்பிட்டு தொலைச்சு போடுவோம் சொல்லுவார் அதானது தொலைச்சு போடுவோம் தொலைச்சு போடுவோம் சொன்னா உடனே சரியாயிருமா தொலைக்கணுமா இல்லையா தொலைக்கணும் தொலைக்கணுமா இல்லையா ஒருத்தன் தொலைச்சு விட்டாதான் என்ன செய்யும் அடே நம்ம அடியாமனா நம்மளையும் தொலைச்சு போடுவாங்க தொலைச்சு போடுவேன்னு சொல்லத்தானே செய்வாங்க என்று இருந்தா எப்படி நாட்டுல சட்டம் உனக்கு காப்பாற்றப்படும் உனக்கு எதுக்காக வேண்டிய ஆட்சி அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறோம் நாங்க எல்லாம் நம்பி உங்கள்கிட்ட எதுக்கு கவர்மெண்ட் ஒப்படைச்சிருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து மக்கள் எல்லாம் அதிகார வர்க்கத்தில் எதுக்கு ஒப்படைக்கிறோம் நாங்க எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கணும் ஒரு சாரார் மட்டும் நிம்மதியா இருக்கக்கூடாது அனைவரும் நிம்மதியா இருக்க வேண்டும் அப்ப என்ன செய்யணும் யாரும் யாருக்கும் அணி தெளிக்கக்கூடாது யாரும் யாருடைய உரிமை பறிக்கக்கூடாது அப்ப இஸ்லாம் என்ன பண்ணதுன்னு கேட்டா குற்றங்கள் நடக்கும் பொழுது அநியாயம் நடக்கும் பொழுது அதுல ரெண்டு விஷயங்கள் இஸ்லாம் சொல்கிறது குற்றவாளியை தண்டிக்கணும் என்ன செய்யணும் குற்றவாளியை தண்டிக்கணும் எதுக்காக தண்டிக்கணும் குற்றவாளிய ரெண்டு நோக்கத்துக்கு தான் தண்டிக்கணும் ரெண்டு நோக்கம் என்ன அந்த குற்றவாளிக்கு கொடுக்கிற தண்டனையை பார்த்துவிட்டு மற்றவனுக்கு அந்த குற்றம் செய்யணுங்கிற உணர் வரவே கூடாது எதுக்காக அந்த தண்டனை கொடுக்கறோம் அவனுக்கும் வரக்கூடாது ஒருக்கா செஞ்சு விட்டான் சொன்னா திருப்பி ஒருக்கா செய்யறதுக்கு பயப்படணும் அந்த மாதிரி அவனுக்கும் பயம் வர வேண்டும் அந்த செய்தியை கேள்விப்படுகிற அந்த நாட்டில் வாழ்கிற மக்களுக்கும் பயம் வரணும் மாட்டி அவன் போய் அடிச்சுட்டான் அடிச்சதுக்காக இந்த மாதிரி கடுமையா தண்டனை கொடுத்து விட்டாங்க நம்ம அடிச்சுட்டு வைங்க நம்மளுக்கும் அதே தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் வருமையானால் அந்த ஒரு அடி அடிச்சான அதுதான் கடைசியா இருக்கு மாதிரி அவன் அடிக்க மாட்டான் வழங்குதா அதெல்லாம் மறந்து போய் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒருத்தன் கையை நீட்டுவான் அதுக்கு உரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நடக்காது அதெல்லாம் மறந்து
நம்ம செஞ்சா என்ன செஞ்சிருவாங்க எங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்காமல் இருக்க வேண்டும் இது தண்டிக்கப்படுவதுடைய முதல் முதல் நோக்கம் இரண்டாவது நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த பாதிக்கப்பட்ட பாருங்க அந்த பாதிக்கப்பட்டவன் அவன் திருப்தி அடைகிற வகையில் அந்த தண்டனை இருக்க வேண்டும் அவன் திருப்தி அடையலன்னு வைங்க அவன் என்ன செய்வான் இவங்க கொடுக்கறது பத்தலைன்னா நான் பத்து அளவு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கத்தி எடுத்துருவான் இப்ப ஒருத்தனுடைய தகப்பனை கொலை பண்ணி விட்டாங்க தகப்பனை கொலை பண்ணதுக்காக வேண்டி கோர்ட்ல கொண்டே வச்சு இவருக்கு வந்து பத்து வருஷம் தண்டனை ஜெயிலுங்கிறாங்க அதுல அவர் பிறந்த நாள் இவர் பிறந்த நாள் ஒரு நாலு வருஷத்துல கழிச்சு விட்டு ஆறு வருஷத்துல வெளியே வர்றான் வைங்க அப்பனை பறி கொடுத்தான் அவன் நினைப்பான் என்னங்கடா இது எங்க அப்பனை பறி கொடுத்தான் ஆறு வருஷத்து பிறகு சாதாரண நடமாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் எங்க அப்பா உயிர் எனக்கு திருப்ப கிடைக்குமா அப்ப இது போதுமானதா இல்ல என்ன உடனே என்ன செய்யறான் ஜெயில இருந்து விடுதலை வருவான்ல அங்கன வச்சு முடிச்சிடுறான் இவன் யாரு அப்பனை பறி கொடுத்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் நீ வெளியவா பாத்துக்கிறான் நீ வெளியே ஏன் வெளியவா பாத்துக்கிறேன் எதுக்கு இதை செய்யறான் பெரும்பாலான கொலைகள் கோர்ட் வாசல் எதுக்கு நடக்குது பெரும்பாலான கொலைகள் கையெழுத்து போட போகும்போது கண்டிஷன் பெயில இருக்கும்போது எதுக்கு நடக்குது இங்க தண்டனை பத்தல எப்படி பத்தல எப்படி இருக்கணும் பாதிக்கப்படுறான் பாருங்க அவன் உணர்வுகளுக்கு ஒத்தடம் கொடுக்கற வகையில் அது இருக்க வேண்டும் சரியா கொடுத்தாங்க போதும் நான் ஆயுதத்துக்கு தேவையே இல்ல நான் கத்தி எடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்ல இந்த அரசாங்கம் அதை பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மன நிறைவு ஒன்னு வந்து குற்றவாளிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் பயம் ஏற்பட வேண்டும் இரண்டாவது அந்த குற்றவாளியால் பாதிக்கப்பட்டான அவனுக்கு மனசு நிறையணும் குளிரணும் போன அப்ப திருப்பி கிடைக்காட்டாலும் என்ன செய்யணும் நமக்கு மன நிறைஞ்சிருச்சு கொடுத்தது சரியா கொடுத்தாங்க அப்படி ஒண்ணுமே இல்ல தண்டனை இதான் இத விளங்காம சட்டம் உலகம் பூரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சட்டங்களை எப்படி வகுத்து வச்சிருக்கிறாங்க கேட்டா பாதிக்கப்பட்டவன கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஏசி ரூம்ல பத்து பேர் இப்ப சட்டம் படிச்சவங்க உட்காந்துக்கிறாங்க அவங்க உட்காந்துக்கிட்டு அவன் அடி வாங்கியிருக்க மாட்டான் உதவி வாங்கியிருக்க மாட்டான் அவனை எவனு நெருங்க இயலாது ஒரு அப்பனை பறி கொடுத்தா அதனுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் புருஷனை பறி கொடுத்த பொண்டாட்டியுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் பொண்டாட்டியை பறி கொடுத்த புருஷனுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் இதையெல்லாம் அனுபவபூர்வம விளங்க மாட்டான் அவன் பாட்டி ஏசியில் உட்காந்துக்கிட்டு இதுக்கு வந்து இது அதுக்கு வந்து அது வந்து சட்டத்தை எழுதி விட்டு போயிருவாங்க இப்படி எழுதுறதுனாலதான் இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் வந்து தடவி கொடுக்கிற மாதிரி வருடி கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கே தவிர அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துற மாதிரி இல்ல இஸ்லாம் என்ன பண்ணதுன்னு கேட்டா ஒரு கவர்மெண்ட் எதுக்கு தேவையோ அதை நிறைவு செய்யற வகையில சவுக்கை தூக்குது இஸ்லாம் என்ன சொல்றது குற்றவாளி விஷயத்துல கருணை காட்டாத சட்டத்தை போட்டியில எல்லாருக்கும் எதிராகத்தான இந்த சட்டம் இருக்குது எவன் தப்பு செஞ்சாலும் கடும் தண்டனையை கூடு அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா நல்ல விலைக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுனால விலங்கு நம்ம போன தகப்பனார் உசுறு திரும்பி வந்துருமா எதுக்கு தண்டனை கொடுக்கறோம் அவனுக்கு பயம் வரணும் எனக்கு மனம் குளிரணும் இதான் மேட்ரு அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையில் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஒவ்வொரு குற்றத்தை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்குதுன்னு பாருங்களேன் ஒரு திருட்டு திருட்டுக்கு என்ன தண்டனை நம்ம நாட்டுல உலக நாடுகள்ல என்ன தண்டனை அது தண்டனைலாம் சொல்லவே இயலாது இதெல்லாம் தண்டனையா தண்டனை சொல்ல இயலாதுங்கிற நம்மளா சொல்லல அதுக்கு பேரே வச்சுக்கிறாங்க எதுக்கு பேரு ஜெயிலுக்கு பேர் வச்சுக்கிறாங்க மாமியா வீட்டுக்கு மாமனா மாமியா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றேன் அப்படி அந்த கிரிமினல் குற்றவாளிகள் எல்லாம் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கிறாங்க சிறைச்சாலைக்கு பயம் வர வேணாமா தமாசா என்ன பண்ணிக்கிறாங்க மாமியா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றீங்களா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மாமியா வீட்டுல இருக்கிறது கூட மணி அடிச்சா சோறு கிடைக்காது அங்க கிடைக்கும் பயத்துக்கு கரெக்டா சாப்பாடு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே இடம் அது ஜெயில் மட்டும்தான் வேற எங்கேயும் தயத்துக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது காலையில எட்டு ஆறு மணிக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கிடைச்சிடும் அது மாதிரி நைட்டு ஆறு மணிக்கு நைட்டு சாப்பாடு கிடைச்சு போயிடும் பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் பகல் சாப்பாடு முடியாதுன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்குது உழைக்காம நமக்கு சாப்பாடு கிடைச்சிட்டே இருக்குது அது மாதிரி இன்னும் நிறைய வசதிகள் சாங்க வாரத்துக்கு ஒரு சினிமா அதுக்கப்புறம் போர்வை ஜம்கான் உண்டு சுண்டலு என்ன எல்லாமே கிடைக்கும் என்ன வேண்டாலும் கிடைக்கும் அங்கதா கொஞ்சம் காசு பணம் வச்சுக்கிறவனா இருந்தா அங்க ஒரு செட்டப் பண்ணி வெளியே கூட வந்துட்டு உள்ள போயிடலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு பயத்தை உண்டாக்குமா உண்டாக்காது உண்டாக்கல உண்டாக்காதுன்னு மிகைப்படுத்தி சொல்லல ஏன் சட்டம் தான் இருக்குது ஏன் திருட்டு நடக்குது அதிகமாயிட்டு இருக்கு நாட்டுல திருட்டு கூடிட்டு இருக்கா குறைஞ்சிட்டு இருக்கா நாகரீகம் வளர வளர நல்ல செயல்கள் தானே அதிகரிக்கணும் நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது நடந்த திருட்டுகளை விட இன்னைக்கு திருட்டுகள் கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா கூடி இருக்கிறது அன்னைக்கெல்லாம் திருட்டு ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா இருந
அவன் பார்த்தான் ஏற்கனவே திருடங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து பாக்குறான் என்ன பண்ணாங்க என்று பார்த்துட்டு நம்மளும் போனா திருடன் ஆயிடலாமே கஷ்டப்படாம சோறு கிடைக்குமே புடிச்சா கூட என்ன மூணு மாசம் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் சோத்து கேரண்டியா போயிடுதுல நம்ம திருடும் போது கையும் காலமா பிடிச்சிட்டாங்க என்ன சொன்னா அப்ப என்ன நடக்கும் ஆறு மாசம் சம்பாதிக்க வேண்டியது இல்ல ஜெயில சோறு கன்ஃபார்ம் முடிஞ்சு வச்சுல ஒரு வருஷத்துக்கு சோறு கன்ஃபார்மா போகுதுல அப்ப திருடுமான்ல பசிக்கு திருடும் போது என்ன செய்வான் நம்ம திருடுவோம் மாற்றினா ஒரு வருஷம் சோறு போடுவாங்க அப்படி நினைச்ச திருடுவானா திருடுல நிப்பாட்டுவானா அதுதான் நடக்கு நீ பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது தடவை திருடியவர் மீண்டும் கைது எழுபத்தி நாலு தடவை கைது செய்யப்பட்டவர் மீண்டும் கை வரதா இல்லையா எழுபது தடவை திருடியவர் மீண்டும் கைதான் அப்ப எழுபது தடவை பிடிச்சி உள்ள போட்டுருக்கிறாங்க அவனுக்கு ஒரு இந்த தண்டனை வந்து ஒரு திருத்தத்தையும் பயத்தையும் உண்டாக்கல எழுபத்தி ஒன்னாவது தடவை திருடுறான் என்ன அர்த்தம் எழுபது தடவை ரிட்லாண்ட்ல உள்ளதுதான் அன்று கால நிறைய திருடிருப்பான் இந்த எழுபது தடவை திருடின மீண்டும் கைதுங்கிறான எழுபது தடவை போலீஸ்ல மாத்திருக்கிறான் அர்த்தம் மாத்தாம எழுநூறு தடவை திருடிருப்பான் அதெல்லாம் வேணா விட்டுருங்க எழுபது தடவை நீ மாத்திருக்கிறீங்க எழுபது தடவை பிடிச்சிருக்கிறீங்க எழுபது தடவை ஜெயில அடைச்சிருக்கிறீங்க எழுபத்தி ஒன்னாவது தடவை ஏன் திருடுறான் அட அடுத்தவனுக்கு பயம் உண்டா அவரு கேட்டுப்பா பிடிக்கப்பட்டவனுக்கே பயம் வரமாட்டேங்குது நீங்க வச்சுக்கிற சட்டங்கள்னால என்ன வரமாட்டேங்குது யார் மாத்தான அவனுக்கே பயம் வரமாட்டேங்குது அப்ப இது 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 சரியா இது ஏன் ஒருத்தர் கவனிக்காம இருக்குது உலகமே கவனிக்கலையே உலகத்துல யாருக்கும் விளங்காத ஒரு விஷயம் இஸ்லாம் சொல்லுது இது சரி வராது ஒன்னு குற்றம் குறையல ரெண்டாவது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பொருளாதார கணக்கு எடுத்தா நாட்டுக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் திருடு நம்மள்ட்ட அவனுக்கு சோறு நம்ம காசு இல்லையா என்னங்கிற நம்ம காசு திருடிட்டு போயிருக்கிறான் அவனுக்கு சோறு எங்க இருந்து கொடுக்கப்படுது நம்ம வரி பணத்துல இருந்து நம்மிடம் இருந்து சட்டைக்கு வரி பணக்கு வரி பென்சிலுக்கு வரி கம்ப்யூட்டருக்கு வரி டிவிக்கு வரின்னு எங்கள்ட்ட வாங்குவீங்க அந்த காசை வச்சு எங்கள்ட்ட திருடினவனு சோறு போடுவீங்களா அப்ப அவனுக்கு சோறு அவனுக்கு தங்குற இடம் அவனுக்கு தேவையான வசதி அவனை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம வரியில சம்பளத்துல நம்ம வரியில சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஜெயிலர்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புகள் நம்ம செலவுல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறது அப்ப ஒருத்தன் திருடிட்டான் சொன்னா அவனுக்கு ஆறு மாசம் தண்டனை கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு சிறைச்சாலையில உள்ள ஒரு கைதி மாசம் ஒண்ணுக்கு இருபது நாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு செலவு வைக்கலாம் ஒருத்தனுக்கு ஜெயிலில் போட்டீங்கன்னா சோறு அவனுக்கு செக்யூரிட்டி அதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கான சம்பளத்தை பங்கு வைக்கணும்ல ஒரு நாற்பது ஜெயிலர் அதிகாரி அவன் இருந்த அந்த கட்டணம் போக்குவரத்து வாடகை அதுக்கு கரண்ட் போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி பார்த்தா ஒரு கைதிக்கு வந்து நம்ம காசு எவ்வளவு செலவாகுது இருபது ஆயிரம் ரூபாய் மாசம் செலவாகுது அப்ப ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சான் என்ன ஆச்சு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் நம்ம கொடுக்கணும் நம்மள்ட்ட திருடுனா நம்ம காசுல இருந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு அரசாங்கம் திருடலாம் அவன் ஒரு தடவை திருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கம் நம்மள்ட்ட எவ்வளவு திருடிக்கிறான் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் திருடி அவனுக்கு மறுபடியும் கொடுக்கலாம் இந்தா இதையும் வச்சுக்க இது என்ன இது என்ன சட்டமா இது இதனால என்னத்துக்கு இந்த சட்டம் கவர்மெண்ட் எதுக்கு உருவாக்குனீங்க இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா லேசான ஒரு வழியை சொல்லி தருது திருடுறானா மணிக்கட்டு வரைக்கும் கையை வெட்டு அதுக்காக திருடுனாண்டா ரெண்டா பிரிக்குது திருடுனாண்டா சோத்துக்கு இல்லாம முட்டையை திருடுறவன் இப்போ ரொட்டியை திருடுறவன் திருடம் கிடையாது சோத்துக்கா பசிக்குது ஒரு வாழப்பல் திருப்பி ஓடி போயிட்டான் இவனே எல்லாம் பிடிச்சி கையை வெட்டுறது இல்ல ஒரு பண்ணுக்கு பசிக்கு ரெண்டு சோறு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பண்ணு தொங்குது கடையில ஊருக்கு ஓடி போயிட்டான் இவன் எல்லாம் கொண்டு பண்ண கொண்டு வீடா கட்ட போறான் கொண்டாடி நகையை வாங்கி போட போறான் இவன் எல்லாம் திருடம் கிடையாது இவன ரெண்டு தட்டு தட்டி அனுப்பி விட்டுற வேண்டிதான் திருடுங்கிறது யாருன்னு கேட்டா அது வந்து சேர்க்கிறதுக்கு ஆக வேண்டி இந்த மாதிரி இல்லாம புல் அடிச்சா நிறைய இருக்கும் சம்பாரிச்சா நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் ஒரு வீட்டுல நுழைஞ்சிட்டு வந்தா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூட கிடைக்கும் பத்தாயிரம் கூட கிடைக்கும் இது மாதிரி செய்யறவனுக்கு பேர் தான் திருட இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை ஒருத்தன் செய்வானையானால் அவனுக்கு இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இது வரைக்கும் கையை வெட்டுங்க ஆம்பளை திருடினால் வெட்டுங்க பொம்பளை திருடினால் வெட்டுங்க திருட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்கூஸும் கொடுக்காது மன்னிப்பும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுது இப்ப இப்படி செய்யறதுனால என்ன ஏற்படும் ஆனா எல்லாரும் பாக்குறாங்க இன்னும் கையை போய் விட்டுறாங்க அவனுக்கு எதை பாக்குறான் கையை போய் வெட்டுறான்னு பாக்குறான தவிர எதை பார்க்க மாட்டேங்கிறான் இவன் என்ன செஞ்சான் அடி அடுத்தவனுடைய ரைட்ல போய் நீ எப்படி கை வைக்கிற அவன் அவனுக்குன்னு ஒரு வீடை வைத்துக் கொண்டு அவனுக்குன்னு ஒரு பீரோ வைத்துக் கொண்டு அவனுக்குன்னு ஒரு சாவி வைத்துக் கொண்டு அவனுக்குன்னு ஒரு நகையை வைத்துக் கொண்டு அவன் உரிமையை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதுக்குள்ள அத்து மீறி நுழைஞ்சு உடைச்சுக்கிட்டு எடுத்துட்டு போவாரா அது நமக்கு மனசு
மகளுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்காக வேண்டி இதே ஆப்ரேஷனா இருக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வேணும் சிறுக சிறுக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் சேர்த்து வச்சிருப்பான் ஒன்று ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் எப்ப சேருதோ அப்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும்னு இருப்பான் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சேர்த்து வச்ச பணத்தை போய் நீ புகுந்து உள்ள நுழைஞ்சு எடுத்துட்டு போவேண்டா உனக்கு நாங்க என்ன பண்றது அப்ப எந்த நிலையில இருந்து பாக்கணும் பறி கொடுத்தானே அவன்ட்ட போய் கேட்கணும் இந்த சட்டம் எழுதுறவங்க கேட்கணும் இதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் யார்ட்டு போய் கேட்கணும் இந்த பதிவு பண்ணலங்க ஆப்ரேஷனுக்காக சேர்த்து வச்சிருப்பானே அவன்ட்ட கேட்கணும் ஏன்டா அந்த திரு உன்ட எடுத்துட்டு போனான்ல அவன் என்ன செய்யணுங்கிற ஆறு மாசம் சோறு போட்டு சொல்லுவானா அவன் சொல்ல மாட்டானே அப்ப பொண்டாட்டி ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து போட்டு கடன் வாங்கிட்டு வருவான் பிப்பர் அடிச்சு ஓடி போயிடுவான் அவன்ட்ட போய் கேள என்ன செய்யணும்டு திருடனை வந்து என்ன செய்யணும் யார்ட்ட கேட்கணும் திருட்டு கொடுத்த வேண்ட கேளு இவன் என்ன பண்றான் திருட்டு கொடுக்காம திருட்டு கொடுக்க முடியாத இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பேப்பர்ல சட்டம் எழுதுறான் இதனால என்ன நன்மை ஒழிய மாட்டேங்குது அப்ப இஸ்லாம் என்ன பார்க்க சொல்லுது நீ எதுக்கு அதை பாக்குற கையை எதுக்கு பாக்குற நீ என்ன பாக்கணும் என்ன செஞ்சாண்டு பாரு ஒரு தடவை வெட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இப்படி வெட்டிக்கிட்டு இருந்தா எத்தனை பேர் கை இல்லாம போயிருவான் அப்படிலாம் போகவே மாட்டான் போகவே மாட்டான் ஒருத்தனுக்கு வெட்டு எல்லாவரும் லைவ் உள்ள விடு லைவ் உள்ள விடு நாட்டில் உள்ள எல்லா தொலைக்காட்சி நினைச்சேனே இத்தனை மணிக்கு கை வெட்ட போகிறோம் அதை எல்லாரும் பாருங்கள் சொல்லி அனைத்து தொலைக்காட்சியிலையும் நேரடி ஒளிபரப்புல விடு எல்லா எல்லாரும் அதெல்லாம் நிற்பான் ரிமோட்டை மாத்திருவான் அந்த மாதிரி பாக்குற ருசியா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அது என்ன செய்வான் அப்படியாக வந்துருவான் சீரியல் கிரியல் எல்லாமே போயிடும் எல்லாம் அதை பார்ப்பான் வெட்டி சொக்குன்னு உழுவுற பார்த்தோம்னா அம்மா திருடுனா நமக்கும் போயிடும் அப்ப வந்து கைகள் அந்த ஒரு கை தான் வெட்டப்படும் ஒருத்தனுக்கு வெட்டி அதை பப்ளிஷ் பண்ணினால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு எவனை வெட்ட வேண்டிய நிலை வராது கொஞ்சம் நாளைக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் மறந்துடும் டிவில வந்து நிகழ்ச்சி மறந்து போயிருமல அப்ப லேசா வருது மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும் ஒரு விட்டு விட்டு அடுத்தவன விட்டு அப்ப இப்படி செய்யறதுனால ஜெயில வைக்கிற பொருளாதார செலவு இல்ல நம்ம வரிப்பணத்தில இருந்து சோறு கொடுக்கற விஷயம் இல்ல இது போகும்போது தப்பிச்சு ஓடிப்பிடுறாங்கல ஜெயில இருந்து கோர்ட்டு கூட்டிட்டு கூட்டிட்டு வருவாங்க போலீஸ் கல்வா கூட தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறான் அப்புறம் அவனை தேடுவதற்கு செலவு பண்ற அது ஒரு லட்சம் லட்சம் செலவு இருக்கு இந்த தலைக்கு ரெண்டு லட்சம் பிடிச்சு தருவோருக்குங்கிறான் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா கூப்பிட்டியா பிடிச்சியா நிரூபிச்சியா வெட்டுனியா அனுப்பி கொடுப்போ இப்ப என்ன வாயிரும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி பாதிக்கப்பட்ட மனம் கொடுத்தோம் இப்படி செஞ்சவனுக்கு இதான் சரி இவ்வளவு அநியாயம் பண்ணி இல்ல நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அடுத்த ஒரு வயதான் வாங்கி வச்சிருந்தேன் மக கல்யாணத்துக்கு தானே வச்சிருந்தேன் மருத்துவத்துக்கு தானே வச்சிருந்தேன் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு வாங்கலாம் தானே வச்சிருந்தேன் இந்த குடிசைக்கு ஓடு மேலாம் தானே வச்சிருந்தேன் மழை காலத்துல அதை செய்யலாம் தானே வச்சிருந்தேன் ஒரு ஃபேன் வாங்க தானே வச்சிருந்தேன் ஒரு பிரிட்ஜ் வாங்கி ஆசையா இருக்கலாம் தானே பட் அப்படி நினைப்பானே இல்லையா அப்ப அவன் மனசு இப்ப என்ன செய்யும் கூலிரும் நல்லா செஞ்சாங்க இப்படி ஒரு அரசாங்கம் தேவை அப்படி நினைக்கணும் வரி இந்த காசு மிச்சமாவும் சிறைச்சாலைகள் வகையில செலவு செய்யற பொருளாதார ரீதியாக நாடு முன்னேறுமே அப்ப அந்த மாதிரி இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது என்று கேட்டா குற்றங்களுக்கு தண்டனை வந்து திருட்டுக்கு கையை வெட்டு இன்னொன்னு நீங்க பார்க்கலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாம் போனீங்கன்னு வைங்களேன் அங்கெல்லாம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க யாரு இந்த கேஸ்ல மாட்டினவங்கெல்லாம் படம் எடுத்து ஸ்டாம்ப் சைஸ்ல அங்கங்க வச்சு இவர்கள் இங்க இருக்கிறார்களா யாரு அதான் நீங்க ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கிறீங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படி இந்த திருடங்கிய படத்தை எல்லாம் அப்படி போட்டு என்ன செய்வான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்டு அங்க எல்லாம் பார்த்தா படம் போட்டுருப்பான் முன்னூறு பேர் இருக்கும் இந்த முன்னூறு பேரையும் நம்ம யாவும் வச்சுக்கணும் இவன் இருக்கிறான் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி ஊத்து ஊத்து இவன் இது இது என்ன கடா இது படத்துல இருந்து நன்மை ஒரே ஒருத்தர் இருந்தா இவனை இவனை பார்த்து கவனமா இருந்துக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது முன்னூறு பேர் படத்தை போட்டுப்பிட்டு இவர்கள் ஜாக்கிரதையா இருக்கீங்க இவ்வளவு இவ்வளவு இப்படி இப்படி கம்பேர் பண்ணி பாத்துட்டா இருக்க முடியும் ஒருத்தனுக்கு அந்த படத்தை வச்சுக்கிட்டு முடியாது சாம் செய்து போட்டா வச்சுக்கிட்டு இவன் தான் ஆளுநர் கரெக்டா ஐடென்டி பண்ண மாதிரி முடியுமா கணிக்க கூட என்ன நன்மை இதுக்கு நீ இப்படி எல்லாம் போடுறதுனால எல்லாம் திருட்டர்கள் இருந்து அவங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்க முடியுமா கவனம் இருக்க முடியுமா இப்படி இருந்தா பக்கத்துல உட்காந்து தெரிஞ்சிடும் எப்படி எனக்கு கையே இல்ல நம்ம பக்கத்துல உட்காந்து வைக்க இது இருக்காதா இவர்களை பார்த்து ஜாக்கிரதையா இருந்து கொள்ள அதுல அதே சொல்லுது அவனே சொல்றான நான் திருடன் இப்படி இருந்தா என்ன வலைக்கிறனே நான் ஒரு திருடம்பா கவனமா இருந்துக்கண்டு அவனையே சொல்ல வைக்கதா இல்லையா இது எவ்வளவு ஈஸி மக்களுக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு இவங்க சொல்ற வழி என்ன இஸ்லாம் சொல்ற வழி என்ன அப்ப நம்மளை எப்படி பாதுகாக்குதுன்னு பாத்தீங்களா ஏன் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரல உங்களுக்கு என்ன தயக்கம் இத உலகம் பூரா
ஒன்னு வந்து ரொம்ப வறுமையா இருக்குது ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கு இந்த நாட்டுல கஷ்டமா இருக்குது பேரிசம் ஒரு பேரிசம் இப்படி வாழ்றது ரொம்ப வறுமையில நாங்க தவிக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்றாரு இரண்டாவது சொல்றாரு வழிப்பறி வழிப்பறினா என்ன போய்கிட்டு இருக்கும் போது மடைக்கு கொள்ள அடிச்சிட்டு போயிடுறது அப்ப அந்த மாதிரி வழிப்பறிகள் ரொம்ப நடக்கிறது நாங்க இங்க இருந்து சரக்குகளை ஏத்தி வியாபாரத்துக்கு கொண்டு போக முடியல என்னதே பேரிசம் பழத்தை ஏத்திக்கிட்டு வேற ஒரு சிரியாவிலையோ வேற ஒரு ஈராக்லயோ கொண்டு நாங்க வித்துப்பட்டு அங்க உள்ள சாமான வாங்கிட்டு வரலாம்னா வழியில தட்டி பறிச்சிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து முறையிடுறாங்க அப்ப ரசூல் சல்லா என்ன சொல்றாங்க வறுமையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்சால் விரைவில் ஒளிந்துவிடும் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு செல்வங்கள் வந்து கொட்டோ கொட்டோண்டு கொட்டு அதைத்தான் நான் பயப்படுறேன் அந்த அளவுக்கு அல்லா வந்து என்ன செய்வான் செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்துவான் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அலி சொன்னாங்க அது மாதிரி ரசூல் மௌத்தாவரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய செல்வ செழிப்புகள் வந்து குவிந்தது அது முன்னறிவிப்புல சேர்ந்தது ஜக்காத்து போன்ற பொருளாதார திட்டமும் அது ஒரு காரணமாக இருந்தது இரண்டாவது சொன்னாங்க இந்த வழிப்பறிங்கிறீல அது இப்ப ஒளி இப்ப ஒழிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அசன் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஹதரமௌத்துங்கிற ஊர்ல இருந்து ஹதரமௌத்துங்கிறது ஏமன்கிற நான் ஏமன்ல இருக்குது ஹதரமௌத்துங்கிற ஊர் வந்து ஏமன்கிற ஒரு நாட்டுல இருக்கிறது ஏமன்ல இருந்து கர்பாவுக்கு ஒரு பெண்மணி தன்னந்தனியாக அல்லாவை மட்டும் பயந்தவளாக வந்து கர்பாவை தவாப் செய்து விட்டு தன்னந்தனியாக திரும்பி செல்வாள் அந்த நிலையை நான் உண்டாக்குவேன் ரசூல் சல்லா ரெண்டு தானே நீ சொன்ன ஒன்னு வறுமையை சொன்ன இன்சால் அது கூடிய சீக்கிரத்துல சரியாயிரும் இந்த வழிப்பறிந்தீல அது இப்பவே சரியாகும் என்று என்ன செய்யறாங்க ஒரு சட்டம் போடுறாங்க என்ன சட்டம் திருடனுக்கு இந்த கொள்ளக்காரனுக்கு வந்து தண்டனை வித்தியாசம் இருக்கு திருடனு கையை வெட்டணும் கொள்ளை அடிக்கிறவனுக்கு என்ன பண்ணணும் கேட்டா மார்காவும் மார்கை வெட்டணும் கொள்ளைக்கும் திருட்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியல திருட்டுன்னு சொன்னா நம்மள நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம எடுத்துட்டு போறதுக்கு பேர் திருட்டுங்க திருட்டுனா என்ன அர்த்தம் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது தூக்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கு பேர் திருட்டு பிக் பாயிட் அடிச்சு அது என்னது திருட்டு இது திருட்டுன்னு பேரு கொள்ளைங்கிற என்ன தெரியுமா நாலு பேர் வர்றது அடிச்சு போட்டு தெரிஞ்சு எடுத்துட்டு போறது அது பேர் கொள்ளை அடிக்கிறது அப்ப கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு தன்னை திருட்டுக்கு வந்து தெரியாம தூக்கிட்டு போறோம் ஆள் அட்டாக் பண்ண மாட்டான் தூங்குறானா கவனிக்காம இருக்கானு தெரியாம தூக்கிட்டு போறதுக்கு பேர் திருட்டு தெரிஞ்சே திருடுறது இருக்கல பலத்தை பிரயோகித்து அடிச்சு போட்டு தேவைப்பட்ட கொலை மன்னிப்பிட்டு என்னடா அதை பிடிக்கணும்னு கேட்டா என்ன செய்யறது அவனை தீர்த்து கட்டி போட்டு மண்டையை உடைச்சி போட்டு கைத்த போட்டு கட்டி போட்டு போட்டு தெரிஞ்சு எடுத்துட்டு போறேண்டா அப்படின்னு போறது இருக்கு பாருங்க கொள்ளை இந்த கொள்ளை வழிபறிலாம் அதை சேரும் இதை செய்யறவர்களுக்கு அல்ல என்ன சொல்றான் கத்தலு ஒன்னு கொல்லப்படணும் அல்லது சல்லபு அல்லது கழுமரத்தில் ஏற்றப்படணும் ஏதாவது ஒண்ணு அவ இன்ஃபோம் இல்லி அல்லது நாடு கடத்தப்படணும் அவத்து கத்த ஐதீகம் அருஜுலுகும் இன் ஹிலாப் கையையும் காலையும் மார்கால் மார்கையா வெட்டணும் மார்கால் மார்கைனா வலது காலையும் இடது வலது கையையும் இடது காலையும் வெட்டணும் கிராசா இதுல வலதுனா இதுல இடது வெட்டு ஒரு பக்கம் வெட்டினா கூட பேலன்ஸ் நின்று வாங்கிருக்க வேண்டி இங்கிட்டு வலத வெட்டினா அங்க இடது வெட்டு இது கொள்ளை அடிச்சதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னபடி ஏற்பட்டுச்சா இல்லையா ரசூல் சல்லா அலிசனுடைய ஹயாத்திலேயே யாரும் தன்னன் தனியாக கூட பிரயாணம் பண்ணி போவாங்க ஏ கைய வச்சு அவ்வளவுதான் தொட்ட புட்டிச்சுட்டு வந்தாங்க போச்சு மார்கால் மார்கை தான் அந்த மாதிரி ஒரு பயத்தை உண்டாக்கின பிறகு வழிப்பறி அன்னைக்கு ஒளி முழுசாக ஒழிக்கப்பட்டுச்சு நபிகள் நாயகம் சலதா அலி செல்லம் வாழுகிற காலத்திலேயே அந்த திருட்டுடைய ஒரு வகையாக இருக்கிற வழிப்பறி ஒழித்து கட்டப்படுச்சா இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்னு கேட்டா எந்த ஒரு குற்றத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கிறதா இருந்தாலும் அது எப்படி கொடுக்கணும் அவனுக்கும் பயம் வரணு இவனுக்கும் மன நிறைவு அடையணும் அப்ப நாடு சுபிச்சமாயிடும் நாட்டுல எவனுக்கு நம்ம தப்பு செய்யணுங்கிற எண்ணமே வராது மன அவன் அடுத்தவன் நம்ம தப்பு செஞ்சா நம்மளும் செய்யணும் ஒரு உந்துதல் வருது இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி கொலை ஒரு உயிரை எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட நூறு வகையில எடுக்கிறானு எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா என்னை ஒருத்தன் கொலை வருவான் அவனுக்கு எனக்கு எந்த பகையும் இருக்காது அவன் என்னை பார்த்து கூட இருக்க மாட்டான் நான் நல்லவனா கட்டவனான்னு கூட தெரியாது நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து உன்னை தலை எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்து வந்துருவாங்க அவன் யாரு நான் என்னதான் உனக்கு உனக்கு என்னடா செஞ்சேன் உனக்கு எனக்கு என்னடா அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிற காசு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு தலை இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு காலண்டு ரேட் வச்சுக்கிறாங்க கசாப்பு கட்டில் வைக்கிற மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு இருக்கிறது அப்ப இந்த காசு கொடுத்தவனே தலையை வெட்டிட்டு போறான் காலை வெட்டிக்கிட்டு போறான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அற்பமான காசுகளுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யுது கொலை நடக்கிறத பாக்குறோம் அதே மாதிரி ரோட்ல குடிச
அட நாங்க கோலை பண்ண என்னடா பண்ணுவீங்க நீங்க புடிச்சிட்டு போய் ஜெயில போடுவீங்க ஜெயில போட்டவன் என்ன செய்வோம் எங்களை உசுரோட விட்டுருவீங்கிறதுனால எவன் எங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல வருவானா சீத்து கட்டிடுவோட சாட்சி சொல்லுவான் இவனை நிரூபிச்சிட்டோம்னு சொன்னா ஆள் வரப்போறது இல்லைன்னு தைரியமா சாட்சி சொல்லுவான் அப்ப எப்ப சொல்ல மாட்டான் அவன் என்ன நினைக்கிறான் டேய் தொள்ளச்சிரம் வெளியே வரப்போறான்னு பாத்துக்க என்ன என்ன செய்வீங்க பத்து வருஷம் கொடுப்பீங்க பதினாலு வருஷம் ஆயுள் நினைப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வருவான்ல அவன் நம்மள ஏற்கனவே கொலை செஞ்சு வந்து சாட்சி சொன்ன கொலை பண்ணிடுவான அப்ப வந்து இந்த குற்றங்களை முதல்ல நிரூபிக்க முடியாது நீங்க வந்து அந்த கொலைக்கு கொலைங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரல என்று சொன்னால் கொலை செஞ்சவனுக்கு மரண தண்டனை தான் அப்படிங்கிற சட்டம் கொண்டு வரல என்று சொன்னா முதல் இறைஞ்சல் என்ன வரு கொலையை நிரூபிக்க இயலாது அவன் கொலை செய்தவன் இவனை கொலை செய்ய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கொலையை செய்யாட்டா கூட அவன் செஞ்சிருவான்னு பயப்படுவோமா இல்லையா எல்லாரும் அவனை மாதிரி நம்ம இருப்போம் எல்லா மனிதன் அந்த மாதிரி தைரியசாலியாவா இருப்பான் நம்ம என்ன நினைப்போம் மாடி இவன் நாங்க தான் கொலை செஞ்சா நம்ம போய் கோர்ட்ல சொன்னோன்னு வைங்க நம்மளை தீர்த்து போடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் வருமா இல்லையா அப்ப அதுல ஒரு அநியாயம் இருக்கிறது அடுத்து என்ன அந்த கொலை செய்யப்பட்டவர்களுக்கான அவனுடைய குடும்பத்தார் நிலையிலிருந்து பாருங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு இழப்பு எவ்வளவு பாதிப்பு அவங்களுக்கு வந்து இவங்க பிடிச்சி பத்து வருஷம் ஜெயிலில் போடுவது அவங்களுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படுத்துமா பத்து வருஷம் அவனை வெளியே விடுறது வந்து மனநிறைவு அடைஞ்சிருவாங்களா அடைய மாட்டாங்க அப்ப இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது கொலைக்கு கொலை தான் கொலைன்னா நீ போய் கொலை அரசாங்கம் கொலைக்கு மரண தண்டனை எப்படி வைங்களா கொலைக்கு கொலையில வேற இடத்த போயிடும் கொலைக்கு கொலை இல்ல கொலைக்கு மரண தண்டனை ஒரு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா கொலைங்கிற குற்றம் நடக்குமையானால் அதுக்கு அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை மரண தண்டனை தான் இதுலயும் இறக்கப்படுறாங்க என்னது பாருங்க ஒரு உயிரிழப்பு அவன் உயிரெடுத்து தெரிய மாட்டேங்குது அவன் யார் எடுக்கிறான் சும்மா அப்பாவியா சார் அவன் அல்லாண்டு அவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தான் அவனை போய் தலை எடுத்து வந்திருக்கான் இவன் இவன் தலை எடுத்து சொல்லும் போது மட்டும் உயிரை எடுக்கலாமா இது மனிதாபிமானமா இப்படி எல்லாம் செய்வதற்கு மனசை இழந்திருக்கிறதா யாருக்கு பேசுறாங்க இவன் உயிரை எடுத்தவனுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பேசுறான உங்க அப்பனை கொலை பண்ணிட்டா பேசுவியா இந்த மரண தண்டனை வேணாங்கிறவட்டெல்லாம் போய் கேளுங்க ஏன்டா கொலை செஞ்சது உன் மவனா இருந்தா அந்த கேட்கணும் மரண தண்டனை வேணான்னு சொல்றான இந்த மரண தண்டனை வேணாங்கிற ஆள் என்ன செய்யணும் மரண தண்டனை வேணான்னு சொல்றான் பாருங்க அவங்ககிட்ட போய் கேட்கணும் சரி மரண தண்டனை வேணாம் கொலை செய்யப்பட்டது உன் மௌனா இருந்தா மௌனா இருந்தா மரண தண்டனை வேணும் அப்ப உங்க மௌன கொலை பண்ணா மரண தண்டனை வேணுமா கொலை செய்யப்பட்டது உங்க பொண்டாட்டியா இருந்தா கொலை செய்யப்பட்டது உங்க புருஷனா இருந்தா கொலை செய்யப்பட்டது உங்க அப்பனா இருந்தா அப்ப அப்பனை கொலை செஞ்சா அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு பார்வை அடுத்தவனை கொலை செஞ்சு அதுக்கு ஒரு பார்வையா எதுக்கு இந்த ரெக்கமெண்ட் பண்றான் அவன் அப்பன் கொலை செய்யப்படல அவன் புருஷன் அவன் புருஷன் கொலை செய்யப்படல அவன் புண்டாட்டி கொலை செய்யப்படல அவன் புள்ள கொலை செய்யப்படல அப்ப கொலை செய்யப்படலங்கிறதுனால என்ன செய்யறான் யாருக்கோ உள்ள விஷயம் தானே மரண தண்டனை கொடுக்காதியே அது பப்ளிசிட்டிக்காக செய்யறாங்க பப்ளிசிட்டி வேற ஒண்ணு ஒரு நியாயமும் கிடையாது இவர்கள் செய்வதில் எந்த ஒரு லாஜிக்கும் கிடையாது எந்த ஒரு தர்க்க நியாயமும் கிடையாது ஒரு மனசாட்சி உள்ளவனுடைய உள்ளத்தில் இது மாதிரி வார்த்தைகள் வரவும் செய்யாது இப்படி சொன்னா வித்தியாசமா ஏதாவது பேசினா பேப்பர்ல பேர் வரும் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்காங்களா மனித காரூணியா பேசுறவன் இப்படி நாலு பேர் பப்ளிசிட் பண்ணுவோம் வேற என்ன நியாயத்துல அப்படி கேக்குறீங்க இப்ப இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த விளையாட்டு கிடையாது அதாவது கொலை செஞ்சிட்டியா கொலைக்கு கன்ஃபார்ம் நிரூபிக்கப்படுதா அதுக்கு மரண தண்டனை தான் வேற அதுல எக்ஸ்கூசே கிடையாது இப்படி செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா பதினாலு வருஷனுக்கு ஒரு சோறு போடுறது எவ்வளவு செலவு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனிதனுக்கு பதினாலு வருஷம் ஜோர் போட்டா அதுக்கு என்ன செலவு நாங்க என்ன பதினாலு லட்ச ரூபா போயிருமல ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்ன ரெண்டு லட்ச ரூபா வச்சு பாத்தீங்கன்னா பதினாலு இருபது ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா வருதுல பதினாலு கணக்கு பண்ணி பாருங்களேன் எங்கே போயிடும் அப்ப ஒரு வீடு கட்டிட்டு போயிடலாம் அவ்வளவு பெரிய தொகையை கொண்டு போய் நம்ம வரிப்பணத்திலிருந்து செலவழிச்சு அவனுக்கு பயம் இல்லாம ஆக்கி அடுத்தவனும் கூட என்ன செய்யறான் அது போக ஜெயிலில் சம்பளமா வேற இருக்கு தண்டனை கொடுத்தவனே அவனுக்கு வேலை செய்ய சொல்லி நெசவு விவசாயம் தையல் மிஷின் ஏதாவது உனக்கு தெரிஞ்ச வேலையை பாருன்னு சொல்லி அது சம்பளத்தை சேர்த்து வெளியே ரொம்ப பணத்தோட வேற வர்றோம் சோத்துக்கு சோரா போச்சு செக்யூரிட்டிக்கு இவனுக்கு செக்யூரிட்டி தான் அதுல என்னது வெளியே இருந்தா கொண்டு விடுவாங்க உள்ளுக்குள்ள கொண்டை வச்சு அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து அவனுக்கு சோறும் போட்டு அவனுக்கு சம்பளமும் போட்டு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இப்ப ஏன் குளம் நடக்காது எல்லாருக்கும் பயம் வரணும் எனக்கு வரணும் அவனுக்கு வரணும் இவன் இவன் பண்ண கூட நாளைக்கு இன்னொருத்த கொள்வானா இல்லையா நம்ம
இந்த பழிக்கு பழி கொலைக்கு கொலை என்று தண்டனை இருக்கிறத இதுல உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இருக்கு உயிரை எடுக்கிறோம் நினைக்கிறான் அல்ல என்ன சொல்றான் கேட்டா இரண்டாவது சூறாவுல நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் வழக்கும் பில் கிருஷ்ணாஜ் ஹயாத்தும் யா ஒளில் அல்பாவ் அறிவுடைய வந்து விளங்கு அறிவுடைய மக்களே இந்த கொலைக்கு மரண தண்டனை நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன உயிரை எடுக்கிறேன்னு நினைச்சு இருக்கிறீங்க இல்ல உயிருக்கு உத்தரவாதம் அங்கதான் இருக்குது ஒருத்தனுக்கு தான் நீ எடுப்ப ஒருத்தன் தலை எடுத்தால் நூறு பேர் வருஷத்துக்கு மாசத்துக்கு கொல்லப்படுறான அது நிறுத்தப்படும் சிட்டியில சென்னையில மாசம் நூறு பேர் கொல்லப்படுறான் அது நிறுத்தப்படுமா இல்லையா நாடு முழுவதும் பல்லாயிரம் பேர் கொல்லப்படுறான் இந்த பல்லாயிரம் பேர் உயிர் எது பாதுகாக்கு ஒருத்தனை கொண்டாந்து நிப்பாட்டி அதையும் லைவ்ல விட்டு அப்படி அறுத்து சீவி எரிஞ்சோம்னு சொன்னா அதை உலகம் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எவனுக்கு கத்தி எடுக்க தைரியம் வரும் எவன் துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு போடுவான் அப்ப ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கடுமை குற்றவாளிகள் விஷயத்துல கடும் போக்கை தான் கையாள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த குற்றங்களுக்கு தண்டனை கொலைக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாத்துக்கும் நல்லா சொல்லி காட்டுறேன் அப்படி சொல்றான்னு கேட்டா ஒரு கொலைக்கு கீழே என் கையை வெட்டிட்டான் என் விரலை வெட்டி போட்டான் என் மூக்கு அறுத்து போட்டான் என் கண்ணை நோண்டி போட்டான் என் பல்ல உடைச்சு போட்டான் என் காலை வெட்டி போட்டான் காயம் ஏற்படுத்தி போட்டான் பெரிய ஆழமான காயம் ஏற்படுத்திட்டான் அப்படி இந்த மாதிரி எவ்வளவோ தவறுகள் வந்து ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்கிறான் இதுக்கு கொலைக்கு மரண தண்டனையோட இஸ்லாம் நிறுத்திக்கல இதுக்கும் சொல்லுது தண்டனை எப்படி சொல்லுது கத்தப்பனா அலைகு பீகா அவர்களுக்கு நாம் விதியாக சட்டமாக ஆக்கி இருக்கிறோம் என்ன ஆக்கி இருக்கிறோம் அண்ணன் நப்ச பின் நப்சி உயிருக்கு உயிர்தான் நீ எடுத்தது உயிராயிருந்தால் உன் உயிரை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் உயிருக்கு உயிரு கண்ணுக்கு கண்ணு என் கண்ணை நோண்டிட்டான்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் பிடிச்சி போய் என்ன செய்யணும் அவனை அவன் கண்ணை நோண்டணும் அப்பதான் கண்ணு பறிபோன எனக்கு மனவே உனக்கு ஒரு மாதிரியா தெரியும் நீ யாரை இதுல பாக்கணும் அவனை பாரு கண்ணை ஏற்கனவே பறி கொடுத்துக்கிறான்ல அவன்கிட்ட போய் கேளு அடே உன் கண்ணை நோண்டுனதுக்காக வேண்டி நாங்க ஒரு மாசம் சோறு போடவான்னு கேள் ஒத்துக்கிடுவானா உங்க அண்ணன் நோண்டி இருக்கிறான்ல அவனுக்கு ஒரு மாதம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்து அவனுக்கு நாங்க எல்லா வசதி செஞ்சு கொடுத்து அவனுக்கு சோற போட்டு அனுப்பி வைக்கிட்டு மாதிரி கேட்டா ஒத்துக்கிடுவானா நீங்க எல்லாரும் வேற மாதிரி நினைச்சாலு இதுல முடிவு செய்யறதுக்கு தகுதி படைச்சவன் யாரு ஏற்கனவே கண்ணை பறி கொடுத்தவன் அவங்ககிட்ட கேட்கணும் உன் கண்ணை நோண்டினவனுக்கு என்ன அவங்க கண்ணை நோண்டும் அல்ல அல்ல இங்க இருந்து பேசலாம் பாத்தீங்களா அவன் இடத்துல உட்காந்து பேசுறான்ல அதாவது பாதிக்கப்பட்டவனுடைய நியாயத்தை எவனும் பேச மாட்டேங்கிறான் படைச்ச இறைவன் பேசுகிறான் அவன் நிலையில் இருந்து உயர்ந்த இடத்துல இருந்து பேசாம பாதிக்கப்பட்டு துடிப்பான அங்கு நின்றுறான்ல கண்ணு கண்ணு இறா இந்த அந்த ரேஞ்சில் இறங்கி எல்லாம் என்ன செய்யறான் நம்ம உணர்வுகளுக்கு மதிப்படுத்தி சட்டம் போடுறத பாக்குறோம் அப்ப அண்ணன் நப்ச பின் நப்சி உயிருக்கு உயிர் உள் ஐன பில் ஐனி கண்ணுக்கு கண் உள் அன்ப பில் அன்பி மூக்குக்கு மூக்குதான் உள் உதன பில் உதனி காதுக்கு காதுதான் சின்னி காயங்களுக்கு பல்லுக்கு பல்லுதான் உள் ஜுரு ஹக்கி சாஸ் காயங்களுக்கும் அதுபோல காயப்படுத்துவதுதான் உன்னை காயப்படுத்தினா அதே மாதிரி படுத்து நமக்கு இஸ்லாம் எப்படி சட்டத்தை கொண்டு வருது பாருங்க நாட்டில் வந்து எல்லாரும் பயப்படணும் எதுக்கு பயப்படணும் அடுத்தவனுக்கு அநியாயம் செய்ய அனைவரும் பயப்பட வேண்டும் நானும் உனக்கு செய்யக்கூடாது நீ எனக்கு செய்யக்கூடாது யாரும் யாருக்கும் செய்யக்கூடாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனுக்கு செய்யக்கூடாது ஆம்பளை பொம்பளைக்கு செய்யக்கூடாது பெரிய கூட்டம் சின்ன கூட்டத்து செய்யக்கூடாது பணக்காரன் ஏழைக்கு செய்யக்கூடாது வலிமை உள்ளவன் வலிமை குறைஞ்சவனுக்கு செய்யக்கூடாது யாரும் யாருக்கும் அநியாயம் செய்யக்கூடாது என்கிற நிலை எப்போது வரும் என்று சொன்னால் சவுக்கையை எடுக்க வேண்டும் சுழட்ட வேண்டும் மயிலரகை எடுத்து வருடி கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இஸ்லாமிய சட்டங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை அமல்படுத்தினார்களே ஆனால் உலகத்தில் சுவிட்சம் ஏற்படுமா இல்லையா உலகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வருமா நம்ம வாட்டு பாதுகாப்பா இருப்போமே அது மாதிரி இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதே மாதிரி வந்து கற்பழிக்கிறான் கற்பழிக்கிறதுக்கு இந்த ஆசைக்கு என்னங்க மருத்துவம் சொல்லி காட்டுறாரு கற்பழிக்கிறதுக்கு என்ன தண்டனை ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம நாட்டுல என்னென்ன சட்டம் எல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க ஒண்ணு கிடையாது கற்பழிச்சவன் வழியா நிக்கிறானுவோம் அது ஏதாவது ஒரு குரூப் லைன் வச்சு நினைஞ்சிடறான் அது நிரூபிக்கப்படவில்லை இது நிரூபிக்கப்படவில்லை என்ன சொல்லி அவங்களை வெளியேற்றிடறான் கற்பழிப்புக்கு வந்து மரண தண்டனை கூடு இந்த மாதிரி வந்து எல்லா வகையான குற்றங்களுக்கும் இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது ஒரு பெண் மீது அவதூறு சொல்றான் உட்டு புட்டுச்சு எண்பது கசேடி கூடு அவன் மொகல சொல்லி தான் என்ன செஞ்சிருப்பான் இஸ்லாம் எப்படி பார்க்குது ஒரு பெண் மீது அவதூறு சொல்லிவிட்டால் அந்த பெண்ணுடைய நிலையில் இருந்து நிற்பார் அப்புறமே அவ புருஷனோட சேர முடியுமா அவளுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்குமா முத புருஷனே முதல்ல கல்யாணத்துக்கே இவ்வளவு கஷ்டப்படும்
அப்ப அந்த மாதிரி பேசின கண்ணால பார்த்தா கூட பேச கூடாது நாலு பேர் சாட்சியா இருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் பேசணும் அப்படி இல்லைன்னா பேசாத அப்படி பேசினா என்ன எல்லாரையும் பகிரமா கொண்டா நிப்பாட்டி வச்சு எண்பது சவுக்கடி தூட்டிக்க தூட்டிக்க அடிக்கணும் எண்பது அடி கொடுக்கணும் அப்படி பார்க்கணும் உலகம் எல்லாம் சகாபாக்கள் அடி வாங்கி இருக்கிறாங்க ஆயிஷா நாயகின் மீது அவதூறு சொன்னதற்காக வேண்டி சகாபாக்கள் பார்க்காம என்ன அந்த ஹசாடி பண்ண சாபித்து போன்ற கவிஞர் அவருக்கு அடி உழுந்தது மிஸ்டர் என்பதற்கு அடி உழுந்தது இன்னும் பல அவதூறு சொன்னவர்களுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சு ஊர் ஊரறிய உலகறி அத்தனை சகாபாக்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்க எண்பது கசேடி கொடுத்தார்கள் இப்படி கொடுத்து பாரு சொல்லுவானா அந்த ஹசாடி பண்ண சாபித்து போன்ற கவிஞர் அவருக்கு அடி உழுந்தது மிஸ்டர் என்பதற்கு அடி உழுந்தது இன்னும் பல அவதூறு சொன்னவர்களுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சு ஊர் ஊரறிய உலகறி அத்தனை சகாபாக்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்க எண்பது கசேடி கொடுத்தார்கள் இப்படி கொடுத்து பாரு சொல்லுவானா அவதூறு பரப்பு ஆனா பெண்களுடைய வாழ்க்கையோடு விளையாடுவானா அப்ப இவன் நாக்கு இருக்குங்கிறதுக்காக அடிக்கல உதைக்கல இந்த ஒரு சொல்லு என்னத்தை ஏற்படுத்துகிறது அவங்க லைஃபை வீணாக்கிடுத அவங்க எதிர்காலத்தை பாலாக்கிடுத அதோட இந்த பெண்ணுடைய ஏதோ மொத்தமும் வீணா போயிருமே எதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நாக்கு இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி பரப்புறீங்க என்று அல்ல யார் பக்கம் வர்றான் பாதிக்கப்பட்ட அவங்க நிலையில இருந்து அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆசைப்படுவாங்களோ அப்படி இருக்கா இல்லையா அந்த சட்டம் இந்த ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் பாருங்க கொலை செய்யப்பட்டவனுடைய சொந்தக்காரங்க எப்படியோ அது மாதிரி சட்டம் திருட்டு கொடுத்தவனுடைய திருட்டு கொடுத்தவன் இருப்பான அவன் உணர்வுல இருந்து சட்டம் கண்ணை நோண்டப்பட்டிருப்பான அவன் உணர்வுக்கு ஏற்றவாறு சட்டம் அப்ப சட்டங்கள் என்பது பாதிக்கப்பட்டவனுடைய உணர்வுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கணும் என்று சொல்ற காரணத்தினாலதான் இஸ்லாம் வந்து கடும் சட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறது ஏசியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இவங்களே ஏசியில உட்கார்ந்துட்டு சட்டம் எழுதுனா படைச்சு அதுக்கு மேல பெரிய இடத்துல உட்கார்ந்து சட்டம் போட்டுருக்கலாமே அல்ல அப்படி இருக்க மாட்டேங்கிறான் இறங்கிடுறான் இங்க வா நான் ஓம் பக்கம் நம்ம சொல்ல கையப்பட்டுக்கிட்டு நீ தான் அடி வாங்கினாலு இங்க வாடா உனக்கு நான் பேசுறேன்டா உனக்கு மாதிரி நான் சட்டம் சொல்றேன்டாங்கிறான் அல்ல அமையன் அவன் செஞ்சிருக்கலாம் இவனே ஏசியில உட்காந்து சட்டம் எழுதுனா அவன் அதுக்கு மேல அல்ல சட்டம் எழுதலாம்ல அவன் லூசா விடலாம்ல நம்ம பக்கம் வந்துடுறான் பாதிக்கப்பட்டவனுடைய பக்கத்துல இருந்து அப்ப இது அல்லாவுடைய மார்க்கமா மனுஷமா இருக்குமா மனுஷ இதை பார்க்க மாட்டேங்கிறானே படைச்சவனா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அவன் உணர்வு இப்படித்தான் இருக்கும் அந்த உணர்வு தந்தது அவன் தானே பாதிக்கப்பட்டவன் உணர்வு அதனாலதான் இந்த மன்னிக்கிற அதிகாரத்தை கூட அல்ல எங்க கொடுக்கறான் அவங்க கிட்ட கொடுக்கறான் தண்டனை வந்து அவனுக்காகத்தான் தன் நல்லா விளைக்கணும் இஸ்லாமிய சட்ட பிரகாரம் தண்டனை யாருக்காகத்தான் அவன் தான் அதுக்கு தீர்மானம் அவன் தான் எஜமானம் இப்ப என்னுடைய கண்ணை நோண்டிட்டான் அவன் கண்ணை நோண்டணும்னு தீர்ப்பாயிடுச்சு நான் என்ன செய்யற கோர்ட்ல வந்து நான் அவனை மன்னிச்சுட்டேன் விட்டுருக்கானே விட்டுருவாங்க எப்படி சட்டம் பாருங்க சட்டம் வந்து யாருக்குன்னு விளங்குதா சட்டம் வந்து என்னுடைய கண்ணை நோண்டி இருக்கிறாங்க என் கண்ணை நோண்டுறதுக்காக அவனை பிடிச்சி அவனுக்கு கண்ணை நோண்டணும் தீர்ப்பாவது நான் பாதிக்கப்பட்ட நான் வந்து எந்திரிச்சு அதை சொல்லிட்டேன் சொன்னா நான் மன்னித்து விட்டேன் உடனே விட்டுருவாங்க என் பல்ல உடைச்சு விட்டான் அதே பல்ல உடைக்கணும் எந்த பல்ல உடைச்சா எந்த பல்ல கன்ஃபார்ம் தானே இருந்தாலும் அதெல்லாம் நிரூபிக்கணும் சும்மா சொன்னோட செஞ்சிட மாட்டாங்க அது விசாரித்து கொண்டு விசாரித்து தக்க முறை நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு அவனை எடுத்துட்டு வா இந்த பல்ல எடு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யப்படும் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் அப்ப இந்த மாதிரி இஸ்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு சட்டம் சொல்ற காரணத்தினால அவங்க வந்து வன்முறையில் இறங்க மாட்டாங்க மனம் குளிர்ந்துருது இது இறைவன் மார்க்கம் என்பது குறிப்பாவது நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லமுடைய காலத்துல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பாருங்க அதாவது ருபை என்று சொல்லி ஒரு அம்மா ஒரு பெண்மணி நல்ல சகாதி பெண்மணி இவங்க வந்து அனசு பண்ண நகர்ந்து ஒருத்தர் பெரிய மாவீரர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலேயே நல்ல வீரமான ஆட்கள் பட்டியல் அவர் ஒரு ஆள் அவருடைய சிஸ்டர் தான் இவங்க அனசு பெண் நகர் என்பவருடைய நம்ம அனசு இல்லாமல் சொல்றோம் அவங்களுக்கு சின்ன வாப்பா அப்ப அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களா இருக்கக்கூடிய இந்த ருபழி என்ற ஒரு அம்மா என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ஒரு வேலைக்கார பெண்ணுடைய முன்பல்ல உடைச்சு போடுறாங்க ஏதோ ஒரு போதில் வந்து ஒரு அடிச்சு விட்டாங்க பல்லு போயிடுச்சு முன்பல்லு போயிடுச்சு போன உடனே அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு நியாயம் வேணும் அப்படின்னு அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து கேட்கறாங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இந்த ருபை அந்த பாதிச்ச ஏற்படுத்தின அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க தரப்புல இருந்து கேட்கறாங்க தெரியாம நடந்துச்சு மன்னிச்சுக்கிருங்க இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் முடியாதுன்னு எங்களுக்கு நியாயம் வேணுங்கிறாங்க இவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க மன்னிச்சுக்கிருங்க தெரியாம நடந்துச்சு மன்னிப்பெல்லாம் கேட்கறாங்க அவங்க மன்னிக்க மறுத்துடுறாங்க உடனே ரசூர் செல்ல ஆலோசனை அவங்கள்ட்ட வழக்கு மண
அல்லாவுடைய தூதரை நீங்க வந்து என்ன தங்கச்சி பிள்ளையா உடைக்க போறீங்க அவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப தொண்டாற்றியவர் இந்த பல போர்க்கள்ளங்களில் பங்கெடுத்தவர் மா அவர் என்ன கேட்கிறாரு அல்லாவுடைய தூதரை உங்களை எந்த இறைவன் அனுப்பினானோ அந்த இறைவன் மீது ஆணையிட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் நீங்க உடைக்கவானா என் தங்கச்சி பல்ல என்ன தங்கச்சி அக்கா ஒரு சகோதரின்னு வருது என்னுடைய தங்கச்சி அக்கா பல்ல என்ன செஞ்சிருவானா நீங்க உடைச்சிட வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரிசூசுல என்ன செய்யறாங்கண்டா அனசு இது அல்லாவுடைய வேதத்துல உள்ளதுப்பா நானா தீர்ப்பளிக்கிறேன் கிதாபுல்லாஹ் அல் கிசாஸ் இது அல்லா வேதத்துல சொல்றான் என்ன சொல்ற ஒன்னும் பேச இயல்ல அல்லா சொல்றான் என்ன செய்ய முடியல பேச இயல்ல உடனே என்ன செஞ்சிடுறாங்க அந்த கிட்டா அந்த தீர்ப்பளிக்கும் பொழுது அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்தார் எந்திரிச்சு இல்ல அல்ல உடைய துணி மன்னிச்சு விட்டுருங்க அந்த நேரத்தில் ரசூல்லாட்டில் கேட்டு வந்தவுடனே மன்னிச்சு விட்டுருங்க என்றாங்க அந்த பல்லு உடைக்கல ஆனாலும் எதுனால பல்லு உடைக்காம போனிச்சு ரசூல் சுல்லாத்துல வளையல இவர் எப்படிப்பட்ட சகாபி நமக்கு பாடுபட்டவராச்சு பல போர்க்களங்களில் பங்கெடுத்தவராயிற்று நமக்காக ரொம்ப முக்கியமான வேண்டப்பட்ட ஒரு அதெல்லாம் கிடையாது பல்லு உடைச்சது மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன் நீ யாருங்கிறதும் எனக்கு தேவையே கிடையாது நீ யாரா இருந்தா எனக்கு என்ன இப்ப மேற்று பல்லு யார் உடைச்சு ஒரு ஆள் உடைச்சிருக்காரு ஒரு ஆள் உடைக்கப்பட்டிருக்காரு அது மட்டும்தான் பஞ்சாயத்து மத்த எதையும் நான் பார்க்க மாட்டேன்ட்டாங்க ரசூல் சொல்லும் சம்பந்தப்பட்டவங்களை மன்னிச்சுன்னோட ஓடுன்ட்டாங்க இது புகாரியில நாலாயிரத்தி ஐநூறாவது ஹதீஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி மூணாவது ஹதீஸ் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினொன்னாவது ஹதீஸ் இதுல எல்லாம் இந்த சட்டம் இந்த ஹதீஸ் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப இதுல என்ன நம்ம பாக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த மார்க்கம் சட்டம் வகிக்குது அவங்க மன்னிச்சு விட்டார்களே ஆனால் மன்னிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த உறுப்புகளை சேதப்படுத்துறாங்க இல்லையா அதுக்கு கூட மன்னிப்பு உண்டு ஆனால் நஷ்ட ஈடு வேணும்னு வாங்கிக்கிடலாம் சும்மா மன்னிச்சு விட தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுக்கிடலாம் பல்ல உடைச்சிட்டாங்களா அல்ல உடைய தூரம் பல்லுக்கு பல்லாம் உடைக்க வேணாம் அவன் பல்ல உடைச்சு எனக்கு என்ன பல் போனது போச்சு அவன் பல்ல உடைச்சு எனக்க வேண்டிய என்ன அதுக்கு என்ன நஷ்ட ஈடு அது தந்துருங்க அது தர சொல்லுங்க வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்வார்களே ஆனால் நஷ்ட ஈடு கொடுத்துருங்க நஷ்ட ஈடு என்ன ஒன்னா ரூபாயா பதினொன்னே ஆறு ரூபாயா நஷ்ட ஈடு வர பயங்கரமா இருக்கு நஷ்ட ஈடு ரசூல்லா நஷ்ட ஈடு என்ன அந்த பாதிக்கப்பட்டவனுடைய அதனுடைய ரேட் அவனுக்கு தான் தெரியும் நம்ம பல்ல உடைச்சிட்டாங்க சொன்னா அந்த பல்லுடைய ரேட் எனக்கு தான் தெரியும் அவனுக்கு தெரியாது உடைச்சவனுக்கு தெரியுமா தெரியாது என் விரல வெட்டிட்டு போயிட்டான்னு சொன்னா இந்த விரலுக்கு மதிப்பு எவனும் போடையலாது இது எவ்வளவு பெரும்னா பத்து காசு இவன் வாங்க மாட்டான் என் விரல வெட்டிட்டு போய் தூக்கி போட்ட விரல யாராவது எடுத்துக்கிறீங்க அஞ்சு பைசா வாங்குவானா அதனுடைய மதிப்பு எனக்கு தான் தெரியும் யார் அந்த விரல பறி கொடுத்தான சொந்த காரணம் அவனுக்கு தான் தெரியும் இஸ்லாம் எப்படி பாருதுனா அவன ரேட்டு போட வைக்குது அவன் நிலையிலிருந்து ரேட்டு போடுது அதாவது பாதிக்க அந்த விரலுடைய ரேட்டு போடாம பல்லுடைய ரேட்டு போடாம அந்த காயத்துல ரேட்டு போடாம அவன் நிலையில உட்கார்ந்து கொண்டு இஸ்லாம் என்ன செய்யுது ரேட்டு சொல்லுது எப்படி சொல்றாங்கன்னா ரசூர் சொல்லா சொல்ல சொல்றாங்க ஒரு கையோ காலம் அதுல உள்ள ஒரே ஒரு விரல் ஒரே ஒரு விரல நீ வெட்டி விட்டாயானால் விரலுக்கு விரல் தான் சம்பந்தப்பட்டவர் மன்னித்து விடுவாரையானால் ஒரு விரலுக்கு வந்து பத்து ஒட்டகம் கொடுக்கணும் ஒரு விரல் மன்னிச்சிடுறேன் எல்லா உடைய தூதர அதுக்குரிய காசு வாங்கி தந்துருங்க மூணு லட்சம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒட்டகம் வாங்கினீங்களா எவ்வளவு குருபானிக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒட்டகம் வாங்கினீங்கன்னா பத்து ஒட்டகம் என்னாச்சு மூணு லட்சம் ரூபாய் ஆயிடுச்சா அப்ப மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன செய்யணும் அவ வந்து ஒரு விரலுக்கு ரூபா விரலுக்கு நம்ம வந்து இப்ப ரூபாய் மதிப்பில்லைன்னு நினைக்கணும் விரலை வெட்டிட்டாங்க சொன்னா விரலுக்கு என்ன செய்யணும் பத்து ஒட்டகம் கூடு என்ற ரசூர் சொல்ல ஆலோசனை தீர்ப்பிடிக்க மன்னிச்சுட்டு நஷ்ட ஈடு வாங்கி கேட்டால் எவ்வளவு கிடைக்குது பெரிய தொகை கொடுக்க சொல்லுது இஸ்லாம் அவனுக்கு முடியலாம் சொந்தக்காரங்கள்டெல்லாம் பிடிச்சி வசூல் பண்ணி வாங்கும் இஸ்லாம் இது திருமதியில ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினொன்னாவது ஹரீஸ்ல இதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி உயிருக்கு உயிர் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஆள் கொண்டு விட்டான் போய் சேர்ந்து விட்டான் இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த சம்பந்தப்பட்ட கொண்டு போய் கெஞ்சிறாங்க தெரியாதனோ பண்ணிட்டோமா ஏதோ கோபத்தில் செஞ்சிட்டேன் வேணும்னு தான் செய்யல அவங்கள அதை திருப்தி அடைகிறாங்க ஏதோ கோபத்தில் இப்படி செஞ்சிருவாங்களோ ஒரு மனுஷன் திருப்தி அடைகிறாங்க மன்னிச்சு விட்டுருங்க மன்னிச்சுட்டு அதுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும்ல அதுக்கு மன்னித்து பிறகு மன்னித்து விட்டார்களே ஆனால் அதுக்கு என்ன நஷ்ட ஈடு என்று சொன்னால் நூறு ஒட்டகம் கொடுக்கணும் ஒரு மனுஷனை கொலை செஞ்சதுக்காக மன்னித்து விட்டுட்டோம்னு சொன்னா இவன் என்ன கொடுக்கணும் நூறு ஒட்டகம் வந்து முப்பது லட்சம் ரூபாய் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் நம்ம இந்த கணக்குப்படி வேற குறைய கால் கோடி ரூபாய் கொடுக்கணும் ஒரு மனுஷனை கொலை பண்ணுனா நஷ்ட ஈடு எவ்வளவு நம்ம இன்சூரன்ஸ்ல கொடுப்பான பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாண்டு
மூக்கு இல்லாம வெளியே போகவே முடியாது பெய் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா இப்படி இருந்தா பல பல பிரச்சனை அதுல இருக்கிறது அப்ப மூக்க ஒருத்தன் வச்சுட்டான் சொன்னா அதுக்கு வந்து நூறு ஒட்டகம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து மூல இந்த எலும்புல மூல இருக்கும்ல எலும்புல மூல இருக்கும் உள்ள இருக்கும் உறிஞ்சி சாப்பிடுவோமே அது அது அதுக்குள்ள போற அளவுக்கு வெட்டுக்காயம் வெட்டுறான் விட்டு சதையையும் கடந்து எலும்பையும் கடந்து அந்த எலும்புல உள்ள மூல வெளியே தெரிகிற அளவுக்கு இருக்கிறது அப்படி இருந்தால் ஒரு உயிருக்கு என்ன ரேட்டோ அதுல மூணுல ஒண்ணு இதெல்லாம் மன்னிச்சா தானா இதெல்லாம் எப்பதா முடியாது அதே மாதிரி அவனை வெட்டுண்டாதான் சம்பந்தப்பட்டவன் அதே மாதிரி வெட்டுன்னு சொல்லிட்டானா அதுதான் அவனே மனம் குளிர்ந்து போய் போயிட்டு போகுது எனக்கு தானே வெட்டினா நாலு பிரச்சனை ஆகல எனக்கு தர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா முப்பத்தி மூணு ஒட்டகம் கொடுத்துட வேண்டியதான் ஒரு ஒரு உயிருக்கு நூறு ஒட்டகம் சொன்னா ஒன் தேடு கொடுக்கணும் முப்பத்தி மூணு ஒட்டகமும் ஒரு ஒட்டகத்துல மூணுல ஒண்ணு முப்பத்தி நாலு ஒட்டகம் வைங்களேன் முப்பத்தி நாலு ஒட்டகத்து ரேட்டு போட்டு என்ன செய்யணும் அவனுக்கு அதை கொடுத்து ஆகணும் இது மாதிரி இருக்கிற பாக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து ஈட்டி நாள குத்துறான் உள்ள வயிற்றுல குத்திடுறான் மண்டையில குத்திடுறான் இது மாதிரி இருக்குமே ஆனாலும் ஒன் சைடு கொடுக்கணும் ஈட்டி நாளை குத்தி விட்டால் வயிற்றுல குத்தி விட்டால் ஒரு நூறு ஒட்டகத்துல மூன்றில் ஒரு பங்கு முப்பத்தி நாலு ஒட்டகம் கொடுக்கணும் இருக்கிறது ஒரு கையவே மொத்தமா வெட்டி விட்டான் கைய வெட்டினா ஐம்பது ஒட்டகம் கூடு கண்ணை தொண்டு ஐம்பது ஒட்டகம் கூடு காலை வெட்டினா ஐம்பது ஒட்டகம் கூடு இப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் ஒரு பல்லுக்கு பல்லுக்கு வந்து அஞ்சு ஓட்டகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் என்ன பண்ண எதுக்கு சொல்றோம்னு கேட்டா இது நசையில நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலாவது ஹரிசில இடம்பெற்றிருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டா இந்த சட்டங்கள் போடும் பொழுது கூட பாதிக்கப்படக்கூடாது பாதிக்கப்பட்டவன் தான் தீர்ப்பளிக்கணும் மன்னிச்சு விடுறது சும்மா மன்னிச்சு விடக்கூடாது மன்னிச்சு விடுவதன் மூலம் அவனுக்கு துணியாவில் ஏதாவது பாயிரா கிடைக்கணும் அவனுக்கு மனநிறைவு அடையணும் இப்படி ஒரு சட்டம் வந்து உலகத்தில் எங்கேயும் பார்க்க இயலாது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இவ்வளவு நியாயம் வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்க இயலாது இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை அல்லாஹ் அபுல்லாலுமே அரசியல்ங்கிற அடிப்படையில் தந்திருக்கிறான் இதை வந்து அமுல்படுத்தி காட்டினார்களே ஆனால் உலகத்தில் என்ன இருக்காது எந்த விதமான பிரச்சனை ஏற்படாது அடுத்தது வந்து முஸ்லீம்களுக்கு மூணாவது ஒரு வாக்குறுதி இஸ்லாம் தருகிறது என்னன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி தப்ப நம்ம செஞ்சிட்டோம் என்ன செஞ்சிட்டோம் இதுக்கெல்லாம் தண்டனை இருக்கு அதை செஞ்சிட்டோம் இந்த தண்டனையை செஞ்ச தண்டனையை வழங்கினதுனால அரசாங்கத்து மூலம் கோபம் வரும்ல அது வரக்கூடாது அதுக்காக வேண்டி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா நீ வந்து ஒரு தப்ப செஞ்சுட்ட திருடிட்ட உன்னை கையும் கவலை பிடிச்சிட்டாங்க கையை வெட்டிட்டாங்க நீ கவலைப்படாத பட் திருந்திக்க அந்த திருட்டுங்கிறது அது மன்னிப்பாயிரும் நீ அப்படி எடுத்துட்டு போயிரு மற்றதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேரண்டி கிடையாது நம்ம திருட்டோம் மாட்டுல சட்டத்துல அப்ப அதுக்கு வந்து இறைவன் நினைச்சா மன்னிக்கலாம் நினைச்சா மன்னிக்காம விட்டுடலாம் விட்டுச்சு கைய வெட்டிவிட்டாங்கன்னு வையே நீ திருந்திட்டேன்னு வையே கொஸ்டினே வராது மறுமையில அப்ப இந்த தண்டனைக்கு உட்பட்டவன் கூட அதை மன்ன நிறைவோடு ஏற்றுக்கொள்ளணும்ங்கிற வகையில இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது அந்த சட்டத்தை நமக்கு அமல்படுத்துகிறது சுல்லா சொல்ல சொல்றாங்க ஒமன் அசால மின்தாலிக்கு செய்யன் இதுல ஏதாவது ஒரு தவறை ஒருத்தன் செய்து விட்டு போ ஊக்கி துன்யா துன்யாவிலே அவன் தண்டிக்கப்பட்டு விட்டானே ஆனால் கப்பாரத்தும் லகு அந்த பாவத்துக்கு அதுவே பரிகாரமாக அமைந்து விடுகிறது ஒமன் அசால மின்தாலிக்கு செய்யன் இப்படி தண்டனைக்குரிய ஒரு செயலை ஒருவன் தவறை செய்து விட்டு சும்மா சத்தர ஃபுல்லாகு அல்லாக அவனை மறைத்து விட்டானே ஆனால் நான் தப்பு செஞ்ச அரசாங்கம் என்னை பிடிக்கல யாத்தையும் நான் மாட்டல தப்பித்துக் கொண்டேன் அப்படி தப்பித்துக் கொண்டோமையானால் பொகுவை இல்லல்லா அது அல்லாஹை சேர்ந்தது இன்சா அன்பு இன்சா ஆக்க பகு அவன் விரும்பினா மன்னிக்கவும் செய்யலாம் விரும்பினா தண்டிக்கவும் செய்யலாம் அவன் கணக்கில் இப்ப போய்விட்டது ஆனால் தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டோம்னு சொன்னால் இந்த கண்டிப்பா அது கொஸ்டின் கிடையாது இந்த உலகத்தில் ஒரு தவறான மார்க்கத்தில் குற்ற செயல் நம்ம செஞ்சுட்டு இங்கேயே தண்டனை அனுபவித்தோமையானால் மறுமையில் கொஸ்டின் வராது என்றெல்லாம் ரசூல் சல்லா சொல்லம் சொன்னது புகாரியில் பதினெட்டாவது ஹரிசு மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னு ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி பதிமூணு ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி எட்டு இதுலையும் கவனிக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த சட்டங்கள்ல எங்கெல்லாம் ஓட்ட வருதுன்னா நல்ல சட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல கூட ஆள் பார்த்து வளைஞ்சிச்சுன்னு வைங்க அவுட் நல்ல சட்டத்தை போட்டு வச்சிருப்பான் யாருக்கு அந்த சட்டம் அமலாகும் நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு அமலாகும் பெரிய லெவல்ல உள்ளவன் அதே தப்ப செய்வான் அவன் தப்பிச்சுக்கிருவான் பெரிய லெவல்ல உள்ளவன் கொலை செய்வான் அவன் தப்பிச்சுக்கிருவான் பெரிய லெவல்ல உள்ளவன் வந்து கொள்ளை அடிப்பான் அவன் தப்பிச்சுக்கிடுவான் அப்படி இருந்தால் அந்த சட்டம் பயத்தை ஏற்படுத்துமா சட்டம் ஒழுங்கத்தான் ஏற்படுத்தும் இவனு கோபம் வரும் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு நம்ம இவங்கள்ட்ட நிய
குறைசு கூட்டம்ங்கிறது உயர்ந்த ஜாதியாக கருதப்பட்டாங்க அந்த உயர்ந்த ஜாதியில உள்ள ஒரு பெண்மணி வந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்க திருடிடுறாங்க திருட உடனே அவங்க பேசிக்கிறாங்க நம்ம குடும்பத்து ஒரு பொம்பளைக்கு வந்து கையை வெட்டினா நம்ம கேவலமாச்ச அவங்க நினைக்கிறாங்க ரசுல்லாவுடைய ஆட்சியில திருடுனா கையை வெட்டி போடுவாங்க இந்த அம்மா கை மூலமா மாட்டிக்கிருச்சு நம்ம நம்ம சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணு ரசுல்லாட்ட கொண்டு போனா கை போயிடும் நம்ம எப்படியாவது பேசி நம்ம ரசூல்லாவுக்கு முக்கியமா வேண்டப்பட்ட ஆள் யாருன்னு பிடிச்சி அவர் மூலமா நம்ம ரெக்கமெண்ட்க்கு போவோம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி யார பிடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டா உசாமாவை பிடிக்கிறார்கள் உசாமாண்டா யாரு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலை செல்லும் அவர்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் ஜெய்துன்னு ஒரு ஆள் எடுத்து வளர்த்தாங்க வளர்ப்பு பிள்ளைக்கெல்லாம் தடை இல்லாத காலத்துல அப்ப அந்த ஜெய்துங்கிறவர சமுதாயத்துல எப்படி சொன்னாங்கன்னா முகமதுடைய மகன் ஜெய்துன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ரசுல்லாவுடைய மகன் தான் ஜெய்துன்னு பேசுற அளவுக்கு ஜெய்துங்கிறவரை எடுத்து யார் வளர்த்தா ரசூல் சல்லாசன் வளர்த்தாங்க ஆனால் பின்னாடி மகன் என்று சொல்லக்கூடாது அது அது கிடையாது வளர்ப்பு பிள்ளை இஸ்லாத்துல கிடையாது சொன்ன பிறகு அப்படி சொல்வதை விட்டுட்டாங்க ஆனா ஜெய்து மேல ரொம்ப பிரிய வச்சிருந்தாங்க ரசூல் சொல்லாலே சொல்லும் அந்த ஜெய்துடைய மகன் தான் உசாமா அதாவது ஏறக்குறை பேர பிள்ளை மாதிரி வைங்க பேரன் இஸ்லாத்துல கிடையாது அவரை மகன் மாதிரி நினைத்தார்களே ஆனால் உசாமா மேல அவ்வளவு பிரிய வச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த பிள்ளைய தூக்கி ரொம்ப வள சின்ன பிள்ளையில இருந்து தூக்கி வளர்த்தாங்க அப்படி ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தாங்க அந்த குறைசிதர் எல்லாம் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு கேட்டா உசாமாவை அனுப்பி பேசணும்னு வைங்க ரசூல்லா வந்து விழுந்துருவாங்க முக்கியமான ஒரு ஆள் உசாமாங்கிறவர் ரசூல்லாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆளா இருக்கிறதுனால நம்ம ரெக்கமெண்ட்டுக்கு யார் அனுப்பி விடுவோம் உசாமாவை அனுப்புவோம் சொல்லி முடிவு பண்ணி உசாமாவை அனுப்பவும் செய்யறாங்க உசாமா ரசூல்லாட்ட போய் எல்லா உடைய தூதரே குறைசு குளத்து பெண்ணு கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் விட்டுருங்களேன் அவங்க உயர்ந்த குளமா இருக்கிறாங்கல்ல அப்படிங்கிறது அவர் பேசவும் செய்யறாரு இப்ப கால ரசூல்லா சதுலா சொன்னார்கள் தஸ்ரோபி ஹத்துமின் ஹுதுது இல்ல அல்லாவுடைய சட்டத்தில் ரெக்கமெண்ட் வருவியாணி அது உசாமாவான் தெரியல இங்க வேண்டப்பட்டாரெல்லாம் தெரியல சட்டம் மட்டும்தான் தெரியுது ரசூல்லா கண்டு கே தெரியுது இவர் யாருங்கிறது தெரியல குறைசிங்கிறது தெரியல பொம்பளையாச்சு தெரியல சட்ட ரூல் மட்டும்தான் தெரிகிறது அல்லாவுடைய சட்டத்தில் என்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு மக்களே நான்ட்டாங்க இது என்ன கெட்ட நோயா இருக்கிறது ஆள் பார்த்து சட்டத்தை வளைக்க சொல்றாங்க இது எல்லாருக்கும் ஒரு அறிவுரை சொல்ல வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லி மக்களை கூட்ட சொல்லி இன்னமா ஹலக்கல்லதீன கபலக்கும் உங்களுக்கு முந்தி உள்ளவர்கள் எதனால் நாசமானார்கள் தெரியுமா அன்னகும் காணும் இதா சரக்கப்பி ஹிமு சரீப் முக்கியமான பெருமுகர்கள் திருடி விட்டார்களே ஆனால் தரக்கூகு அவனை விட்டு விடுவார்கள் வைதா சரக்கப்பி ஹிமு வைப் பலவீனர்கள் அப்பாவிகள் திருடி விட்டார்களே ஆனால் அகாமு அலைகள் ஹத்த அவனுக்கு மட்டும் தண்டனை நிலைநாட்டுவார்கள் இதனாலதான் அவங்க நாசமா போனாங்க அந்த வழிக்கு என்ன கூப்பிடுறியா ஐமுவா அல்லா மேல ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் லவ் அண்ணா பாத்திமத்த பின்தி முகமத் இந்த முகமதுடைய மகள் பாத்திமா திருடி இருந்தாலும் அந்த பாத்திமா திருடி இருக்கிறாங்க ஏன் மகள் பாத்திமா திருடி இருந்தாலும் அவர் கையை நான் வெட்டுவேன் ஏன் மகள் பாத்திமாவுக்கும் இங்க சட்டத்தில் என்ன இல்ல சட்டம் தான் சட்டம் தான் நூல் பிடிச்ச மாதிரி நிற்கும் சொல்லி நபிகள் நாயகம் சொல்லாச்சுங்க இது மாத்திரம் உலகத்தில் வந்துட்டா எல்லாம் தீந்துருங்க சட்டம் உணர்ந்து பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன ஆளுக்கு ஏற்றவாறு சட்டங்கள் வளைகிறது யாருக்கும் வளையக்கூடாது சட்டம் அப்படி நூல் பிடிச்ச மாதிரி நிக்கணும் இது வந்து புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூணு மூவாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி நாலுல வந்து அவங்க கை வெட்டப்பட்டது சட்டப்படி வெட்டப்பட்டது அதுக்கு பிறகும் அந்த அம்மா சிறந்த ஒரு முஸ்லீமாக வாழ்ந்தார்கள் தான் செஞ்ச தப்புக்கு இறைவன் கொடுத்த தண்டனை அதெல்லாம் அந்த செய்தி எல்லாம் அதுல வருகிறது அப்ப இஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா உலகத்துல சட்டம் ஒழுங்கு நிலைநாட்டுவதிலே அது தலையிடுகிறது எப்படி தலையிடுகிறது பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய நிலையில் இருந்து தலையிடுகிறது எதற்காக ஒரு சட்டம் வேணுமோ அந்த காரணத்தை கண்டறிந்து அதுக்கு ஏற்றவாறு தலையிடுகிற காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் இதுகள் எல்லாம் வந்து இஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் தனித்து விளங்குகிறது என்பதை பார்த்தோம் இனி முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டா அடிப்படை கொள்கைகள் இதெல்லாம் செயல்கள் சொன்னதா என்னது அமல்கள் செயல்கள்ல பார்த்தோம் கொள்கை விஷயங்கள்ல அதாவது மனதை மனதில் நம்ப வேண்டிய விஷயங்கள் மூளையில இருத்த வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க அதுல இஸ்லாம் காட்டக்கூடிய அந்த தனித்தன்மை இருக்கு பாருங்க அதுதான் எல்லாத்துக்கும் உச்சகட்டமானது அந்த விஷயங்களை இன்சால தொடர்ச்சியாக அடுத்த நாள்ல பார்க்கலாம்